এই খেদ আমার বনে মনে ভালোবেসে মিটল না এই আস কুলালো না এই জীবনে হায় জীবন এত ছোট কেন এ ভুবনে শ্রদ্ধেয় লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কবি উপন্যাসের সুন্দরতম বচন এই খেদ আমার মনে মনে আপনারা অনেকেই আমার কাছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস শুনতে চেয়েছেন যার নাম না করলেই নয় যার কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি তিনি হলেন নন্দিনী নন্দিনী ভট্টাচারিয়া তিনি আমাকে দীর্ঘদিন আগে খুব ভালো ভালো কিছু বইয়ের কথা বলেছেন কিন্তু খুবই দীর্ঘ উপন্যাস তো তাই আর পড়া হয়ে ওঠেনি নন্দিনীদি ছাড়াও আছেন দেবাশিষবাবু মানে দেবাশিষ দাস মনোজ গাঙ্গুলি উমাদি মানে উমা ব্যানার্জি এই কবি উপন্যাসখানি আমার কাছে শুনতে চেয়েছিলেন উমাদি আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজ আমি এই কবি উপন্যাসখানি শুরু করতে চলেছি সকল বন্ধুকে শেষ পর্যন্ত পাশে থাকবার অনুরোধ করছি চলুন আমরা উপন্যাস পাঠে যাই শুধু দোস্তুর মতো একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয় রীতিমতো এক সংগঠন চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হয়ে গেল নজির অবশ্য আছে বটে তৈত্যকুলে প্রহ্লাদ কিন্তু সেটা ভগবত লীলার অঙ্গ মুখকে যিনি বাঁচালে পরিণত করেন পঙ্গু যাহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল রামায়ণের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে সেও ভগবত লীলা কিন্তু কুখ্যাত অপরাধ প্রবণ ডোম বংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবি রূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবত লীলা বলা যায় কি না সে বিষয়ে কোনো শাস্ত্রীয় নজির নাই বলিতে গেলে গা ছমছম করে সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল এবং বিস্মিত হইল গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যই বলিল এ একটা বিস্ময় রীতিমত বিস্ময় অশিক্ষিত হরিজনেরা বলিল নিতাই চরণ তাক লাগিয়ে দিলে রে বাবা যে বংশে নিতাই চরণের জন্ম সে বংশটি হিন্দু সমাজে প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোম বংশ তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহারা সে স্তরের নয় এ ডোমিরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস বিখ্যাত ইহাদের উপাধি হইল বীরবংশী নবাবী পল্টনে নাকি একদা বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল কোম্পানির আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায়ী দল পরিণত হয় ডাকাতে পুলিশের ইতিহাস ডোম বংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ এই গ্রামের ডোম পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত পুলিশ কঠিন বাদ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে লোহা দিয়া বাঁধিয়াছে হাতকড়ি লোহার গড়াতে দেওয়া ফটক ডান্ডাবেড়ি লোহা প্রত্যক্ষ এছাড়া ফৌজদারি দণ্ডবিদের আইনও লোহার আইন কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়া ছিদ্রপথে অথবা অন্তর্দেশে ফুলগুধারার মতন নিঃশব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া চলিয়াছে নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত এই বৎসরখানিক পূর্বে এসে পাঁচ বছর কালাপানি অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে নিতাইয়ের মাতামহ গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী সে আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর পিতামহ ছিল ঠ্যাঙারে নিজের জামাইকে নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল জামাইমারির মাঠ এখান হইতে ক্রোশখানিক দূরে ইহাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষের যে ইতিহাস পুলিশ রিপোর্টে আছে সে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস এই নিতাই চরণ সেই বংশের ছেলে খুনির দৌহিত্র ডাকাতির ভাগিনেও ঠ্যাঙারের পৌত্র আর শিদেল চোরের পুত্র নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ দেহ কঠিন পেশি দীর্ঘ সবল রং কালো রাত্রির অন্ধকারের মতো শুধু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে সেই নিতাই অকস্মাৎ কবি রূপে আত্মপ্রকাশ করিল লোকে সবিস্ময় তাহার দিকে ফিরিয়া চলিল নিতাই গৌরবের লজ্জে অবনত হইয়া জোর হাতে সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল তাহার সঙ্গে ঠোঁটের রেখায় ঈশত একটু লজ্জিত হাসি ঘটনাটা এই এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মহাদেবী চামুন্ডা 
মাঘী পূর্ণিমায় চামুন্ডার পূজা বিশিষ্ট একটি পর্ব এই পর্ব উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়ে থাকে এই মেলায় চিরটা কাল জমজমাট কবিগানের পালা হয় নতুন দাস ও মহাদেব পাল দুইজনই এই অঞ্চলের খ্যাতনামা কবিয়াল ইহাদের গান এখানে বাঁধা এবার সেই প্রত্যাশায় অপরাহ্ন বেলা হইতেই লোকজন জমিতে শুরু করিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের একটি সমাবেশ সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইয়াছিল সন্ধ্যায় চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল কিন্তু নতুন দশে সন্ধান মিলিল না যে লোকটি নতুনকে ডাকিতে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল বাসাতে কেউ কোথাও নাই মহাশয় লোক না জন না জিনিস না পত্তন না সব ভোভ করছে কেবল শতরঞ্চিটা পড়ে রয়েছে যে শতরঞ্চিটা আমরা দিয়েছিলাম শুনিয়া মেলার কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেল লোকেরা হই হই করিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল কাজটা যে ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই তবু বলিতে হইবে যে নতুন দাসের কোনো দোষ নাই গতবার হইতে তাহার টাকা পাওনা ছিল গতবার মেলা তহ বলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল সেই জন্য চামুন্ডার মহন্ত তাদের মাথায় বিল্লপত্র দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন আসছে বার বাবা সকল আসছে বার আসছে বার গাওনার আগেই তোমাদের দু বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে নতুন এবং মহাদেব বহুদিন হইতে এই মেলায় গাওনা করে এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট সেই কৃতজ্ঞতা বা সেই চক্ষু লজ্জাতেই কতবার তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই কিন্তু এবার আসিয়া নতুন যখন মহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল তখনও তিনি টাকার পরিবর্তে তাহার হাতে দিলেন তাজা টকটকে একটি জবা ফুল এবং আশীর্বাদ করিলেন বেঁচে থাকো বাবা মঙ্গল হোক বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন লোকজন অনেকেই সেখানে বসিয়াছিল অধিকাংশ গ্রামের ভদ্রলোক তাহাদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল নতুন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষা বসিয়া রহিল মজলিসে আলোচনা হইতেছিল মেলার এবং মা চামুন্ডার স্থানের আয় ব্যয় লইয়া মহান্ত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব সবিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে মা চামুন্ডার হ্যান্ড নোট না কাটিলে আর উপায় নাই পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন দাও না তোমরা কেউ টাকা ধার দাও না বাবা দেখো এমন খাতো কিন্তু আর মিলবে না এই খাতকের কুবের খাজাঞ্চি ধর্মের কাগজে কামনার কালিতে হ্যান্ড নোট লিখে নিয়ে অর্থ দিলে ও পারে মোক্ষসূত সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল নতুন দাসও হাসিল তবে সে বুদ্ধিমান সুতরাং তারপরে মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল নতুনে বাসে তখন নতুন একটি বায়না আসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলা বসিতেছে সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ তাহারা কবিগানের আসরে নতুন দাসকে পাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে অন্তত এখানকার মেলায় গাওনা শেষ করিয়াও যাইতে হইবে তাকে আর যদি এখানে কোনো রকমে শেষের দিনে গাওনাটা না গাহিয়া আগেই যাইতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই সেক্ষেত্রে দক্ষিণের কাঞ্চন মূল্য ওজনে ভারী হইবে নতুন হাত জোর করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল জয় মা চামুন্ডা তারপর সে তার দোহারকে বলিল বোতলটা দে তো বোতল না হলে নটনের চলে না বোতলের মুখেই খানিকটা পানীয় পান করিয়া নটন গা ছাড়া দিয়া বসিল লোকটি নটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল সে বলিল তাহলে ওস্তাদ আমাকে একটা কথা বলে দেন আমাকে আবার এই ট্রেনেই তো ফিরতে হবে ট্রেনে তো আর দেরি নেই নটন হাসিয়া বলিল আর আমি যদি কাল থেকেই গাওনা করি লোকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া বলিল আগে তাহলে এখানকার কি হবে নতুন বলিল নিজে শুতে পারছি সেই ভালো শঙ্কর আর ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না আমি তাহলে টাকা কিন্তু বেশি নেব লোকটা সৎসাহে বলিল আচ্ছা আচ্ছা বেশ তা কবে যাবেন আপনি আজই যাব এক্ষুনি যাব এই তোর সঙ্গেই যাব এই ট্রেনে লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল শোন দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি আগে তাই দেবো লোকটার উৎসাহের আর সীমা ছিল না কিন্তু আগাম দিতে হবে যে তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকা নোট বাহির করিয়া দিল বলিল এই বায় না আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকি টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব করে মিটিয়ে দেবো নোটখানা ট্যাঙ্কে গুজিয়ে নোটন উঠিয়া পড়িল 
ঢুলিও দোহারদের বলিল ও টোট লোকটাকে বলিল টাকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকবো কিন্তু তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারে মাঠে মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছে এবং সে ট্রেনও চলিয়া গিয়াছে ঘটনার এই শেষ নতুন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদের কোপে মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে আফসোস করিতেছিল আজও পর্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনো সে পরাজয় স্বীকার করে নাই কিন্তু আজ সে সর্বান্তকরণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বলিয়া গালাগালু দিল তাহাকে বলিলে কি সেও চাইত না আসরের জনতা ক্রমশ ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছিল সংবাদটা তখনও তাহাদের কাছে পরিষ্কার হয় নাই অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাঁধাইয়া তুলিয়াছে অন্যদিকে একপাশে মেলার কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নতুন প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন মহান্ত চিন্তিতভাবে দাঁড়িতে হাত বুলাইতেছেন মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন তারা তারা নতুন ভাগিয়ে আছে কবি গান হইবে না এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয় সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শক দল বাঁধ ভাঙা জলাশয়ের জলের মতন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে জলশূন্য পুষ্করিণীর ভিজা পাঁকের মতন জনশূন্য মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধুলা ওদিকে আর এক দল গ্রাম্য জমিদার একেবারে খড়ের আগুনের মতন জ্বলিয়া উঠিয়াছে এখনই পাইক লাঠিয়াল ভিজিয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া নতুনকে ধরিয়ে আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠে চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া হতভাগ্যে ভিটামাটে উচ্ছন্ন দিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত নানা উত্তেজিত কল্পনায় তিনদাহী বন্যির মতোই তাহারা লেলিহান হইয়া চলিতেছে এই জমিদারদের অন্যতম গঞ্জিকা সেবী ভূতনাথ নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষ যজ্ঞনাশী বিরূপাক্ষের মতোই সে দুর্মদ ও দুর্দান্ত হঠাৎ সে মালকোচা সাঁটিয়া লাফাইয়া উঠিল বলিল দুটো লোক বলিয়া দুইটি আঙুল তুলিয়া ধরিল কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া বলিল দোটো আদমি আমার সাথ দেও হাম আভি জায়গা দশ কোষ রাস্তা আরে দশ কোষ রাস্তা তো দুলকি মে চালা জায়গা বলিয়া সে যেন দুলকি চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল ঠিক এই সময় কি একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া উঠিল উঠিয়ায় রে রাখো হরি উঠিয়ায় কেন রে উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না জায়গা নিয়ে গিয়ে ধুয়ে খাবি উঠিয়ায় উঠিয়ায় বাড়ি যায় ভাত খাই গিয়ে ওরে নতুন দাস ভাগল বা পালিয়েছে কবি গান হবে না 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 মিছে কথা মাইরে বলছি সত্যি বলছি রাখো হরি রসিক ব্যক্তি সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল বালাহরি সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী আলোড়িত জলরাশির কল্লোলের মতোই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল হরি বল অর্থাৎ মেলাটি সব যাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে তিনদাহী বন্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল জমিদার বর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল কে কে রে বেটা কে ধরত বেটাকে ধরত হরম যদা বজ্জত ধর 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 বেটাকে ভূতনাথ ব্যাঘ্র বিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিকে সম্মুখে পাইল তাহারই চুলের মুঠা ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল চোপরাও শালা অন্য কয়েকজন তাহাকে ক্ষান্ত করিল আহাহাহা করো কি ভূতনাথ করো কি ছাড়ো ছাড়ো ও রাখো হরি নয় ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল কিন্তু বীর বিক্রমে শাসন করিয়া বলিল খবরদার একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল মেলা খেলায় ওরকম মানুষ করে রং তামাশা নিয়েই তো মেলা হে ভোলা ময়রা কবিয়াল যারা গায়ে কবি গাইতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই বলেছিল কি করে তুই বললি জগা যারা গোলক বৃন্দাবন যেখানে বামুন রাজা চাষি প্রজা চারিদিকে তে বাসের বন কোথায় বা তোর শ্যাম কুণ্ডু কোথায় বা তোর রাধা কুণ্ডু সামনে আছে মূল কুণ্ডু করগে মূল দর্শন তাতে তো বাবুরা রাগ করেনি খুশি হয়েছিল ভূতনাথ এত শত বুঝি না সে বক্তাকে এক কথা নাকচ করিয়া দিল যা 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 কিসে আর কিসে ধানে আর তুষে আরে আরে তুষ হলেও তো ধানের খোসা পটে চটলে চলবে কেন ভায়া দু তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসেছে কবি গান শুনতে এখন শুনছে কবি আল ভাগল বা তার ঠাট্টা করে একটু হরিধ্বনি দেবে না রেগো না রেগো না ভায়া রেগো না 
মহন্ত এখন মহন্ত হইয়াছেন বটে কিন্তু এককালে তিনি একজন পাকা পাটোয়ার অর্থাৎ জমিদার সেরেস তার কুটবুদ্ধি নায়ক ছিলেন গাঁজা তিনি চিরকালই খান তিনি এতক্ষণ ধরিয়া নীরবে কবিগানের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন আচ্ছা আচ্ছা কবিগানই হবে চিন্তা কি তার জন্য চিন্তামণি যে পাগলি বেটি দরবারে বাঁধা তার আবার চিনির ভাবনা বলিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন হইয়াছে হইয়াছে চিনির সন্ধান মিলিয়াছে কবিগান চিনি কি না সে প্রশ্ন তখন কাহারও মনে উঠিবার কথাও নয় সময়ও নয় সুতরাং সে প্রশ্ন এখন না করিয়া সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে মহান্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল মহান্ত বলিলেন ডাকো মহাদেবকে আর তার প্রধান দোহারকেও ডাকো অতঃপর ঘান নারীতে নারীতে বলিলেন তাই হোক গুরু শিষ্যের যুদ্ধ হোক রাম রামরের যুদ্ধের চেয়ে জোনাচার্য অর্জুনের যুদ্ধ তো কিছু কম নয় রামায়ণ হলো সপ্তকাণ্ড আর মহাভারত হলো অষ্টাদশ পর্ব স্বর্গল উঠিয়া গেল মহাদেব মহাদেব ওহে কবিয়াল ওস্তাদ জি হে শোনো শোনো দায় পড়িয়া মহাদেব প্রস্তাবের সম্মতি না দিয়া পারিল না মহান্ত সুদুর্লভ আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে কল্পতুর তলায় বসাইয়া দিলেন এবং চারিদিকে প্রমুত্ত জনতা অতঃপর সম্মত না হইয়া উপায় কে কিন্তু আর একজন ঢুলিও তোহারের প্রয়োজন ঠিক ওই সময়ে নিতাই চরণের আবির্ভাব সে জোর হাতে পরম বিনয় সহকারে শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল প্রভু অধীনে নিবেদন আছে আপনাদের সেই চরণে অন্য কেউ কিছু বলিবার পূর্বে মহাদেব কবিয়ালি বলিয়া উঠিল এই যে এই যে আমাদের নিতাই চরণ রয়েছে তবে আর ভাব না কি নেতাই বেশ পারবে দোয়ার কি করতে কিরে পারবি না নেতাই নিতাইয়ের গুণাগুণ কবিয়ালটা জানিত কবিগান যেখানে হোক সে গিয়া ওই দোহারদের দলে মিশিয়া বসিয়া পড়িত কখনো কাশি বাজাইত আর দোহারের কাজে তো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ব্যাগার দিয়ে যাইত বাবু দলের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকরি করেন ময়লা কাপড় জামার গাদার মধ্যে তিনি ধোপ দূরস্থ পাট করা বস্ত্রের মতোই শোভমান ছিলেন চালটিও তাহারই বেশ ভারিককে তিনি খুব উঁচু ধরের পায়া ভারী পৃষ্ঠপোষকের মতন করুণা মিশ্রিত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া বলিলেন বলো কি এ নেতাই চরণের আমাদের এত গুণ আপে বা রে বা বা রে নিতাই বা বা তা লেগে যা রে বেটা লেগে যা আর দেরি নয় আরম্ভ করে দাও তাহলে তিনি হাত হাতঘড়িটা দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন এখনই তো তোমার কটা বাজল কে একজন ফস করিয়া দেশটায়ের একটি কাঠি জ্বালাইয়া আগাইয়া ধরিল ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন আহ দরকার নেই আলোর রেডিয়াম দেওয়া আছে অন্ধকারে দেখা যাবে ভূতনাথ এত সব রেডিয়াম ফেডিয়ামে ধাত ধারে না সে হি হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকে বলিল লে রে বেটা লে তাই কাক কেটেই আজ অমাবস্যে হোক কাক কাকে সই তোর গানই শুনি না হয় নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না ওদিকে তখন আসরে ঢোলে কাঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে কুর্তাক কুর্তাক কুড়ম কুড়ম নিতাই দোয়ার কি করিতে লাগিয়া গেল আপন দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার কবি গানের পাল্লা সুতরাং পাল্লা বা প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপোষমূলক অত্যন্ত ঠান্ডা রকমের তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরনের যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহারা বলিল দূর দূর ভিজে ভাতের মতন গান এই শোনে ষাঁট করে পাল্লা হচ্ছে চল রে চল বাড়ি যাই দুই চারজন আবার উঠিয়াও গেল অপরতল বলিল মহাদেবের দোয়ারও বেশ ভালো কবিয়াল মায়েরি বেশ কবিয়াল ভালো কবিয়াল টকাটক জবাব দিচ্ছে নিতাই চরণের প্রশংসা হইতেছিল হ্যাঁ প্রশংসা পাইবার মতো নিতাই চরণের মূলধন আছে তাহার গলাখানি বড় ভালো তাহার উপর ফোড়নও দিতেছে চমৎকার মহাদেবের দোয়ারকে পিছনে ফেলিয়া নিজে স্বাধীনভাবে দুই চার কলি গাহিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে বাবুরা ইহাতে তাহাকে উৎসাহ দিলেন বলিহারি বেটা বলিহারি বলিহারি নিতাই স্বজন ও বন্ধুজনে বলিল আচ্ছা আচ্ছা এক কোনি মেয়েদের জটলা এ মেয়েরা সবাই ব্রাত সমাজের তাহাদেরও বিস্ময় সীমা নাই নিতাইয়ের পরম বন্ধু স্টেশনে পয়েন্টসম্যান রাজালাল বায়নের বউ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িয়াছে 
নিতাইয়ের প্যাটি প্যাটি এত তাহার পাশেই বসিয়ে রাজার বউয়ের বোন ষোলো সতেরো বছর বয়সের মেয়েটি পাশে গ্রামের বউ সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে না ভাই খালি হাসছিস তু শোন কেনে রাজা বন্ধু গৌরবে অদূরে বসিয়া ক্রমাগত দলিতেছিল সে হাসিয়া বলিল দেখতা হয় ঠাকুরজি ওস্তাদ ক্যাসা গানা করতে হয় দেখতা রাজা এই শালিকাটিকে বলে ঠাকুরজি নিতাইও তাহাকে বলে ঠাকুরজি শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ পাশে গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে নিতাই নিজেও তাহার কাছে এক পোয়া করিয়া দুধের রোজ লইয়া থাকে এই কারণেই মেয়েটির বিস্ময় এত বেশি যে লোককে মানুষ চেনে তাহার মধ্যে হইতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত জনকে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিলে বিস্ময় মানুষ এমনই হতবাক হইয়া যায় নিতাইয়ের কিন্তু তখন এদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না সে তখন প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে উৎসাহে প্রাবল্যে সে গল্পের উটের মতন নাসিকা প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল এবং নিজেই সে স্বাধীনভাবে গান আরম্ভ করিল আ করিয়া রাগিনী টানিয়া মহাদেবে তোয়ারে রচিত ধোঁয়াটাকে পর্যন্ত পাল্টাইয়া দিয়া সেই সুরে ছন্দে নিজেই নতুন ধোঁয়া ধরিয়া দিল এবং নিজের সুন্দর কণ্ঠের প্রসাদে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও ফেলিল মহাদেবে তোয়ার সেই প্রকৃত এক পক্ষের পাল্লাদার ওস্তাদ সে আপত্তি তুলিয়া বলিয়া উঠিল এই ও কি ও কি গাইছ তুমি এই এই নেতাই এই নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না বাঁ হাতখানিতে কান ঢাকিয়া ডান হাতখানিতে থুতু নিবারণের জন্য মুখে সম্মুখে ধরিয়া গান গাহিয়াই চটিল সম্মুখের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তালে তালে মৃদু নাচিতে নাচিতে সে তখন গাহিতেছিল হুজুর ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন সুবিচার হবে নিশ্চয়ই তখন জানি জানি বাবুরা খুব বাহবা দিলেন বহত আচ্ছা বাহবা বাহবা নেতাই বলেছে ভালো সাধারণ শ্রোতারাও বলিল ভালো ভালো খুব ভালো হে নেতাই ধাঁ করিয়া লাভ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলিটাকে ধমক দিয়া বলিল এই কাটছে সঙ্গে সঙ্গে সে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল ধিকার তা তা ধেনতা তা তা ধেনতা গুরু গুরু তা তা থিয়া হা বলিয়া সে তার নূতন স্বরচিত ধোঁয়াটায় ফিরিয়া আসিল কয়ে কালি কপালিনী ক্ষয়ে খপ্পোদ্ধারিণী গয়ে গোমাতা সুরভী গণেশ জননী কণ্ঠে দাও মা বাণী একপাশে কতগুলি অর্ধশিক্ষিত ছোকরা বসিয়াছিল তাহারা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল একজন বলিল গায়ে গরু ছয় ছাগল ভয়ে ভেড়া বহু আচ্ছা হাস্যধ্বনি রোল উঠিয়া গেল নিতাই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া দাঁড়াইল তারপর হাস্যধ্বনি অল্প শান্ত হইতে বলিল বলি দোয়ার গণ মহাদেবের দোয়ার রাগ করিয়া বসিয়াছিল অপর কোনো দোয়ারও ছিল না কেহই সারা দিল না নিতাইও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া বলিল দোয়ার গণ গোমাতা শুনে সবাই হাসছে বলছে গয়ে গরু ছয় ছাগল ভয়ে ভেড়া ঢুলিটা এবার বলিল হ্যাঁ আচ্ছা বলিয়া সে ছড়া সুরে আরম্ভ করিল গোমাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে দিন নিতাই চরণ বলছে জোর করে বলিয়া হাত দুইটি জোর করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া লইল বন্ধু রাজা পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল বহত আচ্ছা ওস্তাদ বহত আচ্ছা কিন্তু নিতাই তখন চোখে স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখিতে ছিল না রাজাকেও সে লক্ষ্য করিল না সে আপন মনে ছড়াতেই বলিয়া গেল শুনুন মহাশয় দিনের নিবেদন গো কিংবা গরু তুচ্ছ নয় কথন গাভি ভগবতী ষাঁড় শিবের বাহন সুরবীর সাপে মজে কত রাজন রব উঠিল বা বা ভালো ভালো ঢুলিটা ঢলে কাঠি দিল ডুডুম নিতাই বলিল শাস্তি সার কথা আরো বলে যাই গোধন তুল্য ধন ভূভারতে নাই তেই গোলকপতি বিষ্ণু বনমালী ব্রজুধামে করলেন গরুর রাখালি নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হইয়া গেল ছন্দে বাঁধিয়া এবং তরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয় বন্ধু রাজা পর্যন্ত হতবাক রাজার বউয়ের হাসি থামিয়ে গিয়াছে ঠাকুরজির অবগুণ্ঠন খুশিয়া পড়িয়াছে দেহের বেশ বাসে অসম্পৃত নিতাইয়ে তখনও শেষ হয় নাই সে বলিল 
তাছাড়া মশাই আছি আরো মনে গৌমানে পৃথিবী সুধান পণ্ডিত জনে এবার বাপুরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলেন আসরের লোকেরা হরিধ্বনি দিয়া উঠিল নিতাই বিজয় গর্বে ঢুলিটাকে বলিল বাজাও বাজাও এতক্ষণই সকলে নড়িয়া চড়িয়া বসিল রাজা একবার ফিরিয়া স্ত্রী ও ঠাকুরজিতিকে চাহিয়া হাসিল অর্থাৎ দেখো স্ত্রী বিস্ময়ে মুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল তা বটে বাপু তরুণী ঠাকুরজিটির কিন্তু তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই সে বিপুল বিস্ময়ে শিথিল চৈতন্যের মতো নিতাই দিকে চাহিয়াছিল রাজা তাহার অসম্পৃত বাস বিস্মিত ভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল রুড়স্বরে বলিল এই ও ঠাকুরজি মাথায় কাপড় দে রাজার স্ত্রী একটা ঠেলা দিয়া বলিল মরণ সাড়ে নাই মেয়ের ঠাকুরজি এবার জিপ কাটিয়া কাপড়টা নিয়ে মাথায় দিয়া বলিল আচ্ছা গাইছে বাপু ওস্তাদ ওদিকে বাবুদের মহলেও বিস্ময় সীমা ছিল না সেই কলিকাতা প্রবাসী চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত স্বীকার করিলেন ইয়েস ইয়েস এ রীতিমতো একটা বিস্ময় সন অফ ডোম এ হি ইজ আ পোয়েট দুর্দান্ত ভূতনাথ ক্রুদ্ধ হইলেও রুদ্র তুষ্ট হইলে আশুতোষ মানসিক অবস্থার এই দুই দূরতম প্রান্তে অতি সহজেই সে গঞ্জিকা প্রসাদে বোমমার্কে নিমেষ মধ্যেই যাওয়া আসা করিয়া থাকে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল সে বলিল ধকুরির ভেতর খাসা চাল রে বাবা রত্ন রে একটা রত্ন মানিকের বেটা মানিক বলিহারি রে মোহান্ত হাসিয়া বলিলেন আমার পাগলি বেটির খেয়াল বাবা নিতাইকে বড় করতে মা আমার নতুনকে তাড়িয়েছেন ইহার পরই আরম্ভ হইল মহাদেবের পালা মহাদেব পাকা প্রাচীন কবিয়াল ব্যাপারটা দেখিয়ে শুনিয়া ক্রুদ্ধ ভ্রুকুটি করিয়া গান ধরিল ব্যাঙ্গে রঙে গালি গালা যে নিতাইকে সুলবিদ্ধ করিয়া তিলে তিলে বধ করিতে আরম্ভ করিল তাহার সরস অশ্লীলতা ঘেসা গালি গালা যে সমস্ত আসরটা হাস্যরুলে মুখর হইয়া উঠিল নিতাই আসরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল এবং মনে মনে গালি গালা যে জবাব খুঁজিতেছিল কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইল রাজা বন্ধুকে গালি গালাজগুলা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল সে আসর হইতে উঠিয়া খানিকটা বেলার মধ্যে ঘুরিবার জন্য চলিয়া গেল রাজার স্ত্রী প্রচুর হাসিতেছিল ঠাকুরজি মেয়েটি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে সেও এবার বিরক্তি ভরে বলিল হাসিস না দিদি এমনি করে গাল দেয় মানুষকে মহাদেব ছড়া বলিতেছিল সুবুদ্ধি ডোমের পায়ের কুবুদ্ধি ধরিল ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করিতে আইল ও ব্যাটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর কর্তা বাবা ঠ্যাঙারে মাতামহ ডাকাত ব্যাটার দীপান্তরে মরে সেই বংশের ছেলে ব্যাটা কবি করবি তুই ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর চিংড়ির পোনা রুই একজন ফোরন দিল অল্প জলে ভালো চিংড়ির বেশি জলে যাস না দুয়ারিরা পরম উৎসাহে মহাদেবের নতুন ধোয়াটা ধরিল আস্তা কুড়ির এঁটো পাতা সগ্গে যাবার আশা গো ফরাত করে উড়ল পাতা সগ্গে যাবার আশা গো হায়রে কলি কি বা বলি গরুর হবে না মশা গো সগ্গে যাবার আশা গো অকুশাত মহাদেব বলিয়া উঠিল আহ জ্বালাতন করিস নি রে বাপু বলিয়া সে আপনার পায়ে একটা চর মারিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাহিল পায়েতে কামড়ায় মশা মারিলাম চাপড় গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন চড়িবেন কার উপর মহাদেবের দোয়ার যাহাকে নাকচ করিয়া নিতায় কবিয়াল হইয়াছে সেই এবার ফোরন দিয়া উঠিল চটার চরে সয় না ভর সঙ্গে যাবার আশা গো ইহার পর রাত্রি যত অগ্রসর হইল মহাদেবের তাণ্ডব ততই বাড়িয়া গেল শ্লীল অশ্লীল গালিগালা যে নিতাইকে সে বিপর্যস্ত করিয়া দিল মহাদেবের এই সুল প্রতিরোধের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না কিন্তু তাহার বাহাদুরি এই যে যে জ্বর জ্বর ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সে ধরাশায়ী হইল না খাড়া থাকিয়া হাসিমুখেই সব সহ্য করিল সে গালিগালাজের উত্তরে কেবল ছড়া কাটিয়া বলিল ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল ধন্য হে তুমি ধন্য তোমার হয়েছে ভীমরতি আমার কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব কোনো ভয়ই করি না মনে লোকের কিন্তু তখন এই বিনীত মিষ্টরস উপভোগ করিবার মতন অবস্থা নয় মহাদেব গালিগালাজের মত্তরসে আসরকে মাতাল করিয়া দিয়ে গিয়াছে এবং মহাদেবের তুলনায় নিতাই সত্যই নিষ্প্রভ সুতরাং তাহার হার হইল তাহাতে অবশ্য নিতাইয়ের কোনো গ্লানি ছিল না 
বরং সে অকস্মাৎ নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিল পাল্লার শেষে সে বাবুদে প্রণাম করিয়া করজোরে সবিনয় বলিল হুজুরগণ অধীন মুখ্য ছোট নোক তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বাবুরাই বলিলেন না না খুব ভালো খুব ভালো গিয়েছিস তুই বহত আচ্ছা বহত আচ্ছা প্রচণ্ড উৎসাহে তাহার পিঠে কয়েকটা সাংঘাতিক চপেটাঘাত করিয়া ভূতনাথ বলিল জিতা রহ বেটা জিতা রহ জিতা রহ চাকুরে বাবুটি করুণা মিশ্রিত প্রশংসার হাসি হাসিয়া বারবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন ইউ আর আ পোয়েট হ্যাঁ ইউ আর আ পোয়েট আ পোয়েট ইউ আর আ পোয়েট কথাটার অর্থ না বুঝিয়া নিতাই বিনীত স্বপ্রশ্ন ভঙ্গিতে বাবুটিকে চাহিয়া বলিল আজ্ঞে বাবু বলিলেন তুই তো একজন কবি রে নিতাই লজ্জিত হইয়া মাথা নিচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল তারপর সে মহাদেবকে বলিল মার্জনা করবে নস্তাদ আমি অধম বলতে গেলে আমি মশকি বটে মহাদেব অবশ্য প্রতিপক্ষের এ বিনয়ে লজ্জিত হইল না সে বরং নিতাই এ বিনয়ে খুশি হইয়াই বলিল আমার দলে তুই দোয়ার কি কর রে এরপর নিজেই দল বাঁধতে পারবি তাছাড়া তোর গলাখানা খুব মিষ্টি নিতাই মনে মনে একটু রুড়ো অথচ রসিকতা সম্মত জবাব খুঁজিতেছিল মহাদেবের গালিগালাজের মধ্যে জাতি তুলিয়া এবং বাপ পিতামহ তুলিয়া গালিগালাজগুলি তাহার বুকে কাঁটার মতো বিধিয়াছিল কিন্তু কোনো উত্তর দিবার পূর্বে পিছন হইতে দশ বিশ জন একসঙ্গে ডাকিল নিতাই চরণ নিতাই চরণ ও হে নিতাই চরণ ডাক শুনিয়া নিতাই চরণ পুলকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল আজই সে নিতে নেতা নিত নেতাই হইতে নিতাই চরণ হইয়া উঠিয়াছে যাহারা ডাকিতেছিল তাহারা অদূরবর্তী বাবুদের দেখাইয়া বলিল বাবুরা ডাকছেন মোহান্ত ডাকছেন মোহান্তজি চণ্ডীর প্রসাদি এক গাছের সিন্দুর লিপ্ত বেলপাতার মালা তাহার মাথায় আলগোচে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন বাপা খুব ভালো খুব ভালো নেতাই খুব ভালো গেয়েছিস মা তোমার উন্নতি করবেন মায়ের মেলায় এক রাত্রি গাওনা তোমার বাঁধা বরত্ত রইল নেতাই সুন্দর গলা তোমার চাকুরিবাবু নিতাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে পোয়েট তারপর হাসিয়ে আবার বলিলেন ইউ আর আ পোয়েট হ্যাঁ ইউ আর আ পোয়েট এ একটা বিস্ময় নিতাই দিশেহারা হইয়া গেল কি করিবে কি বলিবে কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না বাবু বলিলেন কিন্তু খবরদার আপন গোষ্ঠীর মতন চুরি ডাকাতি করবি না তুই বেটা কবি আ পোয়েট ইউ আর আ পোয়েট বিস্ময় তুই একটা বিস্ময় তুই মনে রাখবি তুই একজন কবি হাত জোর করিয়া এবার নিতাই বলিল আজ্ঞে প্রভু চুরি জীবনে আমি করি নাই মিছে কথাও আমি বলি না হুজুর নেশা পর্যন্ত আমি করি না জাত জ্ঞাত মা ভাইয়ের সঙ্গেও এই জন্য বনে না আমার ঘর তো ঘর আমি পাড়া পর্যন্ত ত্যায্য করেছি একরকম আমি থাকি স্টেশনে রাজন পয়েন্টসম্যানের কাছে কুলিগিরি করে খাই এ গ্রামের চোর সাধু ভালোমন্দ সমস্ত কিছুই ভূতনাথে নখ দর্পণে সে সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকে সমর্থন করিয়া বলিল হাজারো বার হাজারো বার হক কথা বলেছে নিতাই সাতচা সাধু নিতাই আচ্ছা আদমি নিতাই নিতাই আবার বলিল এই মা চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে আমার মাথায় নিতাই মিথ্যা শপথ করে নাই সত্যই নিতাই জীবনে কখনো চুরি করে নাই তাহার আত্মীয় স্বজন গভীর রাত্রে নিঃশব্দ পদ সঞ্চরে নির্ভর বিচরণের মধ্যে যে উদ্বেগময় উল্লাস অনুভব করে সে উল্লাসের আস্বাদ সত্যই নিতাইয়ের রক্তকণিকাগুলির কাছে অজ্ঞাত এ গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সম্মুখীন থেসিয়ান দস্যুর মতন ন্যায়ের তর্ক এখানকার বীরবংশীরা জানে না বটে তবে নীতি ও ধর্মের কথা শুনিয়া তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া হাসে এবং নিতাইয়ের এই চৌর্যবৃত্তি বিবকথার জন্য তাহারা তাহার মধ্যে আবিষ্কার করে একটি ভীরুতাকে এবং তাহার জন্য তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে কেমন করিয়া সে এমনটা হইল তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত তাচ্ছিল্য বরে কেউ লক্ষ্য করে নাই বলিয়া সম্ভবত অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে তবে একটি ঘটনা লোকের চোখে বারবার পড়িয়াছিল এবং ঘটনাটি লোকের চোখে এখনও ভাসে রোজ সন্ধ্যায় নিতাইচরণ বইয়ের দপ্তর বগলে করিয়া কালীপড়া লণ্ঠন হাতে নাইট স্কুলে চলিয়াছে স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যে নৈশ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত সেখানেই নিতাই পড়াশুনো করিয়াছিল সেকালে ডোমপাড়ার অনেকগুলি ছেলেই পড়িত 
ছাত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদার একখানা করিয়ে কাপড় দিবার ঘোষণার ফলেই বীরবংশীর দল ছেলেদের পাঠশালায় আনিয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও আসিয়াছিল বছরের শেষে কাপড় লইয়া দ্বিতীয় ভাগের চোর বেনির গল্প পড়িবার পূর্বেই ডোমেদের ছেলেগুলি পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িল কেবল নিতাই থাকিয়া গেল নিতাই পরীক্ষা ফার্স্ট হইয়াছিল বলিয়া কাপড়ের সঙ্গে একটা জামা ও একখানা গামছা এবং তাহার সঙ্গে একটা লণ্ঠনও পাইল এই প্রাপ্তিযোগের জন্যই সকলে পাঠশালা ছাড়িলেও নিতাই ছাড়ে নাই সে সময় ছেলে কাপড় গামছা জামা ও লণ্ঠন চার দফা পুরস্কার পাওয়াতে নিতাইয়ের মাও বেশ খানিকটা গৌরবে অনুভব করিয়াছিল বংশ দ্বারা বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদ বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল ইহার পর আরও বছর দুয়েক নিতাই পাঠশালায় পড়িয়াছিল এই দুই বছর পুরস্কার হিসাবে কাপড় জামা গামছা লণ্ঠন ছাড়াও নিতাই পাইয়াছিল খান কয়েক বই শিশুবোধ রামায়ণ মহাভারতের কথা জানুয়ারির গল্প সেগুলি নিতাইয়ের কণ্ঠস্থ নিতাই সুযোগ পাইলে আরও পড়িত কিন্তু একমাত্র নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় ছাত্র না থাকায় পাঠশালাটি উঠিয়া গেল অগত্যা নিতাই পাঠশালা ছাড়িতে বাধ্য হইল ততদিনে তাহার বিদ্যানুরাগ আর এক পত্রে শাখা বিস্তার করিয়াছে এই দেশে কবিগানের পাল্লা সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে বাংলার সমগ্র অশিক্ষিত সম্প্রদায় কবিগানের ভক্ত কিন্তু সে ভক্তি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ পুরাণ কাহিনী কবিতার ছন্দ মিল এবং উপস্থিত বুদ্ধি চমক দেওয়া কৌতুক তাহার ভালো লাগে মামা তো মাস্তু তো ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করিয়া এতদিন বলিত পণ্ডিত মশায় এইবার তাহারা তাকে দলে লইয়া দীক্ষা দিতে ব্যাগ্র হইয়া উঠিল অর্থাৎ রাত্রির অভিযানের দলে তাহারা তাহাকে লইতে চাইল মামা গৌরচরণ সদ্য পাঁচ বছর জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে সে বোনকে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল নিতাই কে এবার বেরোতে বল নেকা পড়া তো অনেক হলো গৌরচরণের গম্ভীরভাবের কথার অর্থ তাহার আদেশ নিতাইয়ের মা আসিয়া ছেলেকে বলিল তোর মামা বলছে এইবার দলের সঙ্গে যেতে হবে তোকে নিতাই মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল ছি 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 গপথারিণী জননী হয়ে এই কথা তু বলছিস আমাকে নিতাইয়ের মা হতভম্ব হইয়া গেল নিতাইয়ের মামা চোখ লাল করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল কি বলছিস মাকে হচ্ছেটা কি নিতাই তখন পুরনো খাতাটা রামায়ণ দেখিয়ে হাতে লেখা অভ্যাস করিতেছিল সে নির্ভয়ে বলিল লিখছি নিখছিস গৌরাশিয়া খাতাটা ও বইখানা টান মারিয়া ছড়িয়া ফেলিয়ে দিল নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল ধীরে ধীরে মামাকে অতিক্রম করিয়া সে খাতা ও বই কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের পাড়া পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল গ্রাম খুঁজিয়া সেই দিনই সে ঘনশ্যাম গোসাইয়ের বাড়িতে মাহিন্দারি চাকুরিতে বহাল হইল গোসাই যে বৈষ্ণব মানুষ ঘরে সন্তানহীন আর স্থূলকায়া গৃহিণী উভয়েরই দুগ্ধ প্রীতি মার্জারের মতন ঘরে দুইটি গাই আছে গাই দুইটি এতদিন রাত্রে স্বেচ্ছা মতন বিচরণ করিয়া প্রভাতে ঘরে আসিয়া দুধ দিত কিন্তু ইদানিং কলিকাল অকস্মাৎ যেন পরিপূর্ণ কলিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের গ্রো ব্রাহ্মণে ভক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে সেই কারণে তাহার গাবি দুইটিকে গত দুই মাসে পনেরো বার লোকে খোঁয়াড়ে দিয়াছে বাধা হইয়া গোসাইজি গাবি পরিচর্যার জন্য লক্ষ্য জিতেছিলেন নিতাইকে পাইয়া বহাল করিলেন নিতাইয়ের সহিত শর্ত হইল সে গাভীর পরিচর্যা করিবে বাসন মাজিবে প্রয়োজন মতন এখানে ওখানে যাইবে আর রাত্রে বাড়িতে প্রহরা দিবে গোসাইজি সুদিকার বারে মূল একশত মন ধান এখন সাতশত মন ধানে পরিণত হইয়াছে ঘরের উঠানেও একটি ধানের স্তূপ বারো মাস জড়ো হইয়াই থাকে খাতকেরা রোজই কিছু কিছু ধান শোধ দিয়া যায় গোসাইজি স্ফীতধর মরাই ও নিজের বিশীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নিয়তই চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন বলিষ্ঠ যুবক নিতাইকে পাইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন নিতাই গোসাইজির বাড়িতেই বসবাস আরম্ভ করিল দিন কয়েক পরেই সেদিন ছিল ঘন অন্ধকার রাত্রি গভীর রাত্রে গোসাই ডাকিলেন নিতাই বাইরে খুটখাট শব্দে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল সে জাগিয়াই ছিল সে ফিস ফিস করিয়া বলিল আগে আমি শুনেছি গোলমাল করিস না উঠে আয় গোসাইজি অগ্রসর হইলেন নিতাই শীর্ণকার গোসাইজির অকুত ভয়তা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল গোসাই আসিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন বাহিরে চারজন লোক তাহাদের মাথায় বোঝাই করা চারটি বস্তা ভারে উত্তেজনের লোকগুলি হাঁপাইতেছে এবং থরথর করিয়া কাঁপিতেছে দরজা খুলিতেই নিঃশব্দ লোকচারিজন ঢুকিয়া 
উঠানে ধানের কথায় বস্তাচারীটা ঢালিয়া দিল রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও নিতাই ধানের সোনার মতন রং প্রত্যক্ষ করিল লোকগুলিকে সেও চিনিল তাহার আত্মীয় কেহ না হইলেও প্রত্যেকেই খ্যাতনামা ধান চোর সকালবেলাতেই জোরহাত করিয়া গোসাইজিকে নিতাই বলিল প্রভু আমি মাসে কাজ করতে পারব না পারবি না আগে না প্রভু এক পয়সা মাইনে দেব না কিন্তু আর এই কথা প্রকাশ পেলে তোমার জান থাকবে না বুঝেছ নিতাই কথার উত্তর করিল না তাহার কাপড় ও দপ্তর লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল আসিয়া উঠিল গ্রামের স্টেশনে স্টেশনের পয়েন্টসম্যান রাজা পায়েন তাহার বন্ধু রাজালালে একটু অদ্ভুত ধরনের লোক বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহার ছিল তরুণ বয়স সে ঘটনাচক্রে কুলি হিসাবে গিয়া পড়িয়াছিল মেসোপোটামিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া কাজ করে দিচ্ছে এই লাইট রেলওয়েতে প্রাণ খোলা দিল দরিয়া লোক অনর্গল ভুল হিন্দি বলে ঘড়ির কাটার মতন ডিউটি করে আর ছয় সাতবার চা খায় প্রচুর মদ খায় ভীষণ চিৎকার করে স্ত্রী পুত্রকে ধরিয়া ঠ্যাঙায় রাজার সঙ্গে নিতাইয়ের আলাপ অনেক দিনের অর্থাৎ রাজার এখানে আসিবার পর হইতেই আলাপ সে প্রায় তিন বছর আগেকার ঘটনা নিতাই সেদিনও অর্থাৎ প্রথম আলাপের দিনও স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিল রাজার ছেলেটা ট্রেন আসিবার ঘন্টা বাজিতেই হাঁকিতে শুরু করিয়াছিল হাট যাও হাট যাও লাইনে ধারসে হাট যাও নিতাইয়ের বড় ভালো লাগিয়াছিল সে প্রশ্ন করিয়াছিল বাহারে কাদের ছেলে গো তুমি আমি রাজার ছেলে রাজার ছেলে কে আবাদ তবে তো তুমি যবরাজ রাজা কাছেই ছিল সে নিতাইয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়াই সারা সঙ্গে সঙ্গে সে নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছিল ট্রেন চলিয়া যাইতেই রাজা নিতাইকে ধরিয়া লইয়া একেবারে তাহার কোয়ার্টারে আনিয়া হাজির করিয়াছিল স্ত্রীকে বলিল আমার বন্ধু নক উমদা আদমি ফটকেটাকে বলে রাজার বেটা যবরাজ বলিয়া সে কি তাহার হাহা করিয়া হাসি নিতাই উৎসাহ ভরে কবিয়ালদের নকল করিয়া গালে হাত দিয়া মুখে সন্মুখে অপর হাতটি রাখিয়া ঈশ্বর ঝুঁকিয়া রামায়ণ স্মরণ করিয়া গান ধরিয়াছিল রাজার বেটা যুবরাজা তেজার বেটা মহাতেজা খায় সে খাস্তা খাজা গজা বিদিত ভূমণ্ডলে রাজা লাভ দিয়া ঘরের ভিতর হইতে তাহার পৈতৃক ঢোল ও তাহার নিজের কাশি বাহির করিয়া আনিয়া নিজে লইয়াছিল ঢোলটা ছেলেটার হাতে দিয়াছিল কাঁশিটা ওই কাঁশিটা রাজার বাবা রাজাকে কিনিয়া দিয়াছিল মহেশপুরের মেলায় সেদিন দ্বীপ্রহরে কবিগান জমিয়া উঠিয়াছিল রাজার ঘরে নিতাই রাজার ছেলেকে যুবরাজ বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই রাজার পরিবারের দিকে ফিরিয়া গাহিয়াছিল রাজার ঘরের ঘরণী যিনি তিনি মহামান্না রানী তিনি খান বড় বড় ফেনী সর্বলোকে বলে ঠিক এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর একজন পনেরো ষোলো বছরের একটি কিশোরী মেয়েটি রং কালো কিন্তু দীঘল দেহভঙ্গিতে ভুঁই চাপার সবুজ সরল ডাঁটার মতন একটি অপরূপ স্ত্রী মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তক্তকে বাঁচা একটি বড় ঘটি হাতে একটি ছোট গ্লাস পরনে দেশি তাঁতের মোটা সুতোর খাটো কাপড় মোটা সুতোর খাটো কাপড়খানির আঁটো সাঁটো বেষ্টনির মধ্যে তাহার ছিপছিপে কালো দীঘল দেহখানি স্বাভাবিক খাঁচগুলিকে প্রকট করিয়া যেন একটি পোড়া মাটির পুতুলের মতন দেখায় মেয়েটি রাজার শ্যালিকা পাশে গ্রামের বধু সেই বর্ধিষ্ণ গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে রাজার স্টেশনে গাড়ি আসে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া আর এই মেয়েটি আসে পশ্চিম সমীপবর্তী দ্বীপ্রহরে সূর্যের অগ্রগামিনী ছায়ের মতো মেয়েটি সরল ভীরু দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন কালো জলে স্বচ্ছতার মতো সহজাত সেদিন সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ এই সরল মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল অসংকোচ খিলখিল হাসি রাজার স্ত্রী কিন্তু কঠিন মেয়ে সে বোনকে ধমক দিয়াছিল হাসিস না তো প্যাক প্যাক করে বিহায়া মেয়ে কোথাকার মুহূর্তে মেয়েটির হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু সে রাগ করে নাই বা দুঃখিত হয় নাই সহস্তে শাসন মানিয়ে লওয়ার মতো বেতসলতা সুলভ একটি নমনীয়তা তাহার স্বভাবজাত গুণ দেহখানি শুধু লতার মতো নয় মনও যেন তাহার দীঘল দেহের অনুরূপ নিতাইও থামিয়া গিয়াছিল ধরটার সময় পার হইয়া গেল তবু নিতাই আর গান ধরিল না দেখিয়া রাজা বাজনা বন্ধ করিল এবং মেয়েটিকে বলিল দেখতা কে আঠা করজি হামারা মিতা উস্তাদ আদমি হামারা নাম হ্যায় রাজা তো ফটকে কো নাম দিয়া যব রাজা তোমরা দিদি কো নাম দিয়া রানী বলিয়াই অট্টহাসি 
এবার অট্ট হাসির ছোঁয়াচে রানিও হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল তার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরজিরও আরম্ভ হইয়া গিয়েছিল আবার সেই হাসি হাসিতে হাসিতে মাথার অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল তবু তাহার সে হাসি থামিল না হাসি থামাইয়া রাজা বলিয়াছিল ওস্তাদ এই কালকুটি আমার আর ঠাকুরজি হ্যায় ইস্কো কি আর নাম দেগা ভাই নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল তাহার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মতন যে একটি কোমল ঘনশ্যাম স্ত্রী আছে তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই সে বলিয়াছিল ঠাকুরজি ভাই ঠাকুরজি ওর আর দোসরা নাম হয় না আমার ঠাকুরজিও ঠাকুরজি রাজার ঠাকুরজিও ঠাকুরজি ঠাকুরজি আমাদের সবারই ঠাকুরজি কেমন ভাই ঠাকুরজি রাজা নিতাইয়ের তর্ক চুক্তিতে অবাক হইয়া গিয়াছিল গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে স্বীকার করিয়াছিল হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক এবার তো ঠিক হয় ঠাকুরজি ঠাকুরজি তাহার পর রাজা পারিয়াছিল মদের বোতল আও ভাই ওস্তাদ নিতাই জোরহাত করিয়া বলিয়াছিল মাফ করো ভাই রাজেন ও দব্য আমি ছুই না তব তব তুমি কি খায়গা ভাই ঠাকুরজি বলিয়াছিল দুধ খাবা দুধ বলিয়া আবার সে খিলখিল হাসি নিতাই হাসিয়াছিল তা খেতে পারি এমন দ্রব্য কি আছে ভ্রমণ্ডলে দেব দুর্লভ ঠাকুরজি সত্যই বড় খটি হইতে মাপের ক্লাসে পরিপূর্ণ এক ক্লাস দুধ ঢালিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া তাহার অভ্যস্ত দ্রুতগমনে প্রায় পলাইয়া গিয়াছিল হে সব পুরানো কথা রাজা এখন তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গুণমুগ্ধ ভক্ত সেই সূত্রে গোসাইজির চাকরিতে জবাব দিয়ে নিতাই আসিয়া উঠিল স্টেশনে সমস্ত শুনিয়া রাজা বলিল ঠিক কিয়া ওস্তাদ ঠিক কিয়া বাহ ঠিক কিয়া ভাই আমাকে কিন্তু তোমার এইখানে একটু জায়গা দিতে হবে ভাই আলবাদ দেগা জরুর দেগা এইখানে থাকব আর স্টেশনে মোট বইব তাতেই আমার একটা পেট চলে যাবে ভাই রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের সময় এই স্টেশনটি এ লাইনের একটি প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল সেই সময় প্রয়োজনে অনেক ঘরবাড়ি তৈরি হইয়াছিল সেগুলি এখনও পড়িয়াই আছে তাহাতেই একটাতে রাজা ওস্তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিল নিতাই এখন স্টেশনে কুলিগিরি করে ভদ্রলোকজনদের মোট তুলিয়া দেয় নামাইয়া লয় গ্রামান্তরে মোট বহিয়া লইয়া যায় উপার্জন তাহার ভালোই হয় স্টেশনে মাল নামাইতে চড়াইতে মজুরি দুই পয়সা আর এই গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে চার পয়সা অন্য কুলিদের অপেক্ষা নিতাইয়ের উপার্জন বেশি কারণ তাহার সহায় স্বয়ং রাজা স্টেশন স্টলটি তাহাদের একটি আড্ডা স্টলের ভেন্ডার বেনেমামা বেনেমামা রহস্য করিয়া নিতাইকে বলে রাজবয়স্য মামার দোকানে সজীব বিজ্ঞাপন বাদ ব্যতীতে আরষ্ট অতি প্রগল্প বিপ্রপ্রদ বলে বয়স্য কি রে বেটা বয়স্য কি সভাকবি রাজা সভাকবি নিতাই বিপ্রপদর পদতুলি লইয়া সুপ শব্দ করিয়া মুখে দেয় সভাকবি কথাটিতে ভারী খুশি হইয়া ওঠে বিপ্রপদকে বড় ভালো লাগে তার এত যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মধ্যেও এমন আনন্দময় লোক দেখা যায় না বাত ব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রপদ সকালে উঠিয়ে কোনো মতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া মামার দোকানে আড্ডা লয় বেঞ্চিতে বসিয়া অনর্গল বকে লোকজনকে চা খাইতে উৎসাহিত করিয়া মধ্যে মধ্যে হাঁকিয়া ওঠে চা গ্রাম দেহ তার যত আড়ষ্ট জিভ্ভাত তত সক্রিয় উৎকট রসিক ব্যক্তি বসুধৈব কুটুম্ব কম মেজাজের মানুষ মামার দোকানে সকালবেলা আসিয়া বিপ্রপদ চা বিড়ি খাইয়া খাইয়া বেলা বারোটায় বাড়ি ফিরে খাইবার জন্য খাইয়া খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়া বেলা তিনটায় আবার খোড়াইতে খোড়াইতে স্টেশনে আসিয়া বসে যায় রাত্রি সাড়ে দশটা ট্রেন পার করিয়া তবে বিপ্রপদর সঙ্গে নিতাইয়ের ভালো জমি নিতাই পদধূলি লইলে বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্বাদ করে ভবকপি মহাকপি দগ্ধানন শলাঙ্গুলো হাতজোর করিয়া নিতাই বলে প্রভু কপি মানে আমি জানি বিপ্রদাস হাসিয়া ফুল শিকার করিয়া বলে হো কপি নয় রে বেটা কপি নয় কবি 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 আমারই ভুল আচ্ছা কবি তো তুই বটিস কই বল তো দেখি শকুনে খেললে পাশা রাজ্য পেল দুর্যোধন বাজি রাখলে যুধিষ্ঠির কিন্তু ভীমের বেটা ঘটোৎকচ মূল্যকোণ পাপে 
নিতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াইয়া কবি গান আরম্ভ করিয়া দেয় বাহাত গালে চাপিয়া মুখের সম্মুখে ডান হাত আড়াল দিয়া ঈশ্বর চুঁকিয়া সুর দরিয়া আরম্ভ করে আ হাহা রে ঘটোৎকচ মূল্য কোন পাপে রাজা ভাবে ঢোলকটা পারিয়ে আনিবে নাকি কিন্তু সে আর হইয়া ওঠে না ইতিমধ্যে বারোটা ট্রেনের ঘন্টা পরে দূরান্তরের যাত্রী অধিকাংশই পায় নিতাই স্টেশনে জমা দেয় রাজা সুপারিশে যাত্রীরা নিতাইকে লইয়াই থাকে নিতাইয়ের ব্যবহারও তাহারা বড় পছন্দ করে মজুরি দরদস্তুর করিতে নিতাই সবিনয় বলে প্রভু গগনপানে দৃষ্টি করেন একবার গ্রীষ্মকাল হইলে বলে দিনমণির কিরণটা একবার বিবেচনা করেন বর্ষায় বলে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের একবার আড়ম্বরটা দেখেন কর্তা শীতে বলে সৈত্যের কথাটা একবার ভাবেন বাবু মামার দোকানে বসিয়া বিপ্রপদ নিতাইকে সমর্থন করে বলে আগে হ্যাঁ আপনাদের তো সব শাল দোশালা আছে ওর যে কোনো শালাই নেই ওর কষ্টের কথা বিবেচনা করুন একবার দীপ্রহরে বাইরে যাইতে হলে নিতাই রাজাকে বলিয়া যায় রাজন ঠাকুরজি এলে দুধটা নিয়ে রেখো বারোটার ট্রেনটি চলিয়া গেলেই নিতাই একটু আগাইয়া গিয়া পয়েন্টের কাছে লাইনের ধারে যে কৃষ্ণচূড়ার গাছটি আছে তাহার ছায়ায় গিয়া দাঁড়ায় দীপ্রহরে তখন রোদ পড়িয়া লোহার লাইনের উপরের খসা অংশটা সুদীর্ঘ রেখায় ছকমক করে নিতাই নিবিষ্ট মনে যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়াছে সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায় সহসা সেখানে শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মতন দেখা যায় রেখাটির মাথা একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু স্বর্ণবর্ণ বিন্দু শীর্ষ শুভ্র চলন্ত রেখাটি আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমশ পরিণত হয় একটি মানুষে খাড়ে কাঁচা তাঁতের মোটা সুতোর খাটো কাপড়খানি আঁটোসাঁটো করিয়া পড়া সে একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে এবং তাহার মাথায় একটি তক্তকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটি ঘটিটি সে ধরে না এক হাতে মাপের গ্লাস অন্য হাতটি তোলে সে দ্রুতপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসে মেয়েটি চলে দ্রুতভঙ্গিতে কথাও বলে দ্রুতভঙ্গিতে মেয়েটি সেই ঠাকুরছে নিতাই নেশা করে না কিন্তু দূত প্রিয় বস্তু চায়ও আসক্তি তাহা ক্রমশ বাড়িতেছে ঠাকুরজির কাছে সে নিত্য এক পোয়া করিয়া দুধ যোগান লইয়া থাকে দুধ আসিলেই চায়ের জল চড়াইয়া দেয় মামার দোকানে চা খাইতে হইলে দাম দিতে হয় দু পয়সা কাপ বিপ্রপদের মতন বিনা পয়সায় চা খাইবার অধিকার তাহার নাই তাছাড়া জমে না কেমন ছোট ছোট মনে হয় স্টেশনে নিত্য নানা স্থানে লোকজনের আনাগোনা আশপাশের খবর স্টেশনে বসেই পাওয়া যায় খবরের মধ্যে কবি গানের খবর থাকিলে নিতাই উল্লসিত হইয়া ওঠে সেদিন সন্ধ্যাতেই লাল পেড়ে পরিষ্কার ধুতি ও হাত কাটা জামাটি পরিয়া মাথায় পাগড়ি পরিয়া এবং গুনগুন করিয়া কবি গান গাহিতে গাহিতে রাজাকে আসিয়া তাগাদা দেয় মিলিটারি রাজা সাড়ে এগারোটা ট্রেন পার করিলেই বলে ফাইভ মিনিট ওস্তাদ পাঁচ মিনিটও তাহার লাগে না তিন মিনিটের মধ্যে রেলওয়ে কোম্পানি দেওয়া নীল কর্তাটা চড়াইয়া স্টেশনের একমুখ বাতি ও লাঠি হাতে বাহির হইয়া পড়ে ভোর হইবার পূর্বেই আবার ফিরিয়া আসে শুধু কবি গানই নয় যাত্রাগান মেলা এসবই নিতাইয়ের ভালো লাগে আহা আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখ রাত্রির মধ্যেই যদি সমস্ত জীবনটা তাহার কাটিয়ে যায় তবে বড় ভালো হয় মনির এই বাসনাটুকু সে দুই কলি গানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে নির্জন প্রান্তর পাইলেই গাহিয়া সে নিজেকেই শোনায় আর শোনায় কোনো রসময় ভাইকে যে রসময় ভাই তাহার রাজন সেই মেলাতে কবে যাব ঠিকানা কি হায় রে যে মেলাতে গান থামে না রাতে রাধার নাই রে ও রসময় ভাই রে রাজা শুনিয়া বাহবা বাহবা করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলে উস্তাদ তুম ভাই গানা তৈয়ার করো আচ্ছা গানা আতা তোমারা গান তাহার অনেক আছে কিন্তু কোনোটাই সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে না হঠাৎ চণ্ডীমায়ের মেলাতে এই নিতাই সত্য সত্যই কবিয়াল হইয়া উঠিল কবি গানের পাল্লার পর এ চণ্ডীমায়ের প্রসাদে সিন্দুর মাখানো শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়া নিতাই মেলা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল রাজতত্ত্ব মাল্যকণ্ঠে সেকালের দিক বিজয়ী কবিদের মতো যেন একটা ভাবের নেশার ঘুরের মধ্যে পথ চলিতেছিল মনে মনে সে বেশ অনুভব করিতেছিল যে সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সে একজন কবি সমস্ত পথটা তাহার আত্মীয় স্বজন যাহারা এতদিন তাহার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিত না আজ তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতে করিতে সঙ্গে আসিতেছিল তাহাদের কলকোলাহলের কিছুটা কিন্তু তাহার কানে আসিতেছিল 
রাজা আসিতেছিল তাহার গা ঘেসিয়া ওস্তাদের গৌরবে বুক তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে সে পথ চলিতেছিল সভা কবির গৌরব তীর্থ রাজার মতোই অনর্গল সে লোকজনকে সাবধান করিতেছিল হট যাও হট যাও এতনার নজদিক মেয়ে কেউ আতা হয় হট যাও হট যাও উৎসাহে প্রাবল্যে আজ তাহার ফুল হিন্দি বলার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে রাজার স্ত্রী ও ঠাকুরজি একটু পিছনে আসিতেছিল নিতাইয়ের আত্মীয়দের সহিত রাজার বউ গলগল করিয়া বকিতেছিল তোমরা তোমার তাড়িয়ে দিয়েছিলে এই তো স্টেশন তোমাদের বাড়ি দূর থেকে দেখা যায় কই কোনোদিন নিতাইয়ের খোঁজ করেছ ঠাকুরজি মেয়েটি অন্ধকারের মধ্যে ভীরু দৃষ্টি মিলিয়া যে যখন কথা বলিতেছিল তাহার মুখে দিকে চাহিতেছিল পাশে গ্রামে তাহার শ্বশুর বাড়ি মেলা উপলক্ষে সে আজ দিদির বাড়ি আসিয়াছে রাত্রে এইখানে থাকিবে ভরে উঠিয়া চলিয়া যাইবে তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল ওস্তাদকে কয়টি কথা বলিতে তুমি এত সব কি করে শিখলে দিদির ঘরে গায়ন করতে আমরা হাসতাম বাবা এত নোকের ছামুতে ওই এত বড় কবিয়ালের সঙ্গে বাবা রে বাবা কল্পনা মাত্রে রাত্রির অন্ধকারের আবরণের মধ্যে অপরের অজ্ঞাতের মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি বিস্ময় বড় হয়ে উঠিতেছিল চণ্ডীতলা হইতে ডোম পড়ার ভিতর দিয়ে স্টেশনের পথ নিতাইয়ের কয়েকজন আত্মীয় আজ তাহাকে আহ্বান করিল বাড়ি আয় নিতাইয়ের মা এখানে আর থাকি না সে তাহার কন্যাকে আশ্রয় করিয়া গ্রামান্তরে জামাইয়ের বাড়িতে থাকে জামাই এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজি লাঠিয়াল রাত্রি ডাকাতি করে গোপনে মদ চলাই করিয়া বিক্রি করে ভাঙা ঘরে বসিয়া পাকি মদ খায় ও শের দরুর মাছ কেনে নিতাইয়ের মা শুধু ভাতের জন্য নয় ওই পাকি মদ ও মাছে প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে নিতাই একবার নিজের ভাঙা ঘরটার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল বলিল না আমার আস্তানাতেই যাই ঠিক এই মুহূর্তটিতেই একটা রুড়ো কণ্ঠের কয়েকটা কঠিন কঠিন বাক্য অতি অতর্কিতে কোনো নিষ্ঠুর হাতে ছেঁড়া কয়েকটা পাথরের টুকরার মতন নিতাইকে আসিয়া আঘাত করিল এই শুয়ার যাবি কোথা দাঁড়া এ তাহার মামার কণ্ঠস্বর মামা এখানকার কুলাধিপতি তাহাদের স্বজাতিতে নৈশাবি জানে দলপতি দুর্দুণ্ড প্রতাপ মামার নিতাই চমকিয়ে উঠিল পাড়ার গলিমুখ হইতে মামা নামিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল প্রহ্লাদের সম্মুখে হিরণ্যকশিপুর মতো এবং খপ করিয়া তাহার টুটি টিপিয়া ধরিয়া বলিল তোর বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি আমার বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি কেন রে আসরের মধ্যেখানে কেন গাল খাওয়ালি শুয়ারের বাচ্চা শুয়ার এক মুহূর্তে হতভম্ব হইয়া গেল সকলে রাজুন পর্যন্ত নিতাইয়ের মামার হাত সাঁড়াশির চেয়েও শক্ত লোহার তালা ওই হাতের মোচরে মট করিয়া ভাঙিয়া যায় নিতাইয়ের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল কিন্তু সে কবিগান করিলেও ওই মামানি ভাগিনেও ওই বংশেরই সন্তান দেহে শক্তি তাহারও কম নয় তার উপর প্রথম জোয়ান বয়স সে দুই হাত দিয়া মামার হাতখানা টানিয়া ধরিল পরমুহূর্তে রাজু নাগাইয়া আসিল ছড়া ছড়া মামার হত্যা করিবার সংকল্প ছিল না ইচ্ছা ছিল শাসনের তাই নিতাইয়ের গলা ছাড়িয়া দিয়া বলিল যা যা আর এ পথ মারাবি না মহাদেব কবিয়াল ওই একটা কথা ঠিক বলেছে অস্তকুরের এটো পাতার সঙ্গে যাবার আশা গো বলিয়া সে যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিল তেমনই চকিতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল সমবেত লোকগুলি স্তব্ধ হইয়াই ছিল স্তব্ধ হইয়াই রহিল রাজুন শুধু চিৎকার করিতে চেষ্টা করিল এ কে হায় এ কে বাত হ্যাঁ কে মাকে মুলুক হ্যায় পাড়ার ভিতর হইতে আর একটা হুঙ্কার আসিল যা 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 চেঁচা সেরে বেটা কুলি নিতাই রাজনের হাত চাপিয়ে ধরিল বলিল রাজন চুপ করো চলো ই আমার পাপ ভাই চলো বলিয়া হাসিয়া বলিল আজ থেকে অকুলে ভাসলাম সে অকুলে তুমি আমার ভেলা রাজন তাহার হাত দুইটি চাপিয়ে ধরিয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিল তুমি সাচ্চা আদমি ওস্তাদ নিতাই আবার একটু হাসিল পেছনে ফুসফুস করিয়া কাঁদিতেছিল ঠাকুরজি রাজার স্ত্রী বলিল মরণ কাঁদিস কেন এলো ভিড় তখন কমিয়া গিয়াছে সঙ্গের লোকজন আপন আপন বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে নিতাই ও রাজার পরিবারবর্গ কেবল স্টেশনের পথে চলিল কোয়ার্টারে আসিয়া রাজা বলিল কুচ খালেও ভাই ওস্তাদ নিতাই বলিল গান শুনবে ভাই রাজন ভালো গানের কুলি এসেছে মনে শুনবে রাজন বলিল 
ঠাইরো ঢোলটো নিতাই হাত চাপিয়ে ধরিল নারাজন শুধু গান বলিয়াই তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ঈশ্বর চাপিয়া গাহিল আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে তুমি হাসো আমি কাঁদি বাঁশি বাঁচু কদম তলে রে রাজুন বলিল বা 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 উস্কাবাদ নিতাইয়ের চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল সে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল আর নাই রাজুন তারপর সে সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় গড়াইয়া পড়িল মনের মধ্যে অনেক কথা মামার হাতে লাঞ্ছনের কথাটা তাহার কাছে খুব বড় নয় মামার কাছে অনেক লাঞ্ছনাই সে ভোগ করিয়াছে ওটা তাহার অঙ্গের ভূষণ ও ছাপাইয়া সে ভাবিতেছিল কবি গানের কথা বিশেষ করিয়া এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল তারুণ মণ্ডলের কথা তারুণ কবি যে আসরে গান করিয়াছে সে আসরে কত লোক হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে সে যেবার প্রথম তারুণ কবির গান শুনে সেবারকার সে ছবি এখনও তাহার বনে জলজল করিতেছে এই চণ্ডীমায়ের মেলাতেই সে কি জনতা আর সে কি গোলমাল তখন মেলারও সে কি জাঁকজমক চার পাঁচটা চাপরাশেই তখন মেলার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বহাল করা হইত তাহাদের সঙ্গে থাকিত বাবুদের দারোয়ান এবং দুই চারিজন বাবু তবু সে কি গোলমাল নিতাই স্পষ্ট মনে পড়িল কলরব মুখর জনতা মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল আলোকোজ্জ্বল আসরের মধ্যে তখন তারুণ কবি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এই লম্বা মানুষটি পাকা চুল পাকা গোঁপ কপালের সিঁদুরের ফোঁটা বুকে সারি সারি মেডেল লাল চোখ তারুণ কবির আবির্ভাবেই সব চুপ হইয়া গিয়াছিল আসরের একদিকে বেঞ্চ পাতিয়া গ্রামের বাবুরা বসিয়াছিল তাহারা পর্যন্ত চুপ করিয়া গিয়াছিল আর সে কি গান তারপর হইতে আশেপাশে যখন যেখানে তারুণ কবির গান হইয়াছে সেইখানে নিতাই দৌড়াইয়া গিয়াছে একবার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সে তারুণ কবির পায়ের ধুলাও লইয়াছিল তখন হইতেই তাহার স্বাদ কবিয়াল হইবে ইচ্ছা ছিল তারুণ কবির দলে দোয়ার কি করিয়া সে কবি গান শিখিবে কিন্তু তারুণ মরিয়া গেল মদ খাইয়াই নাকি তারুণ মরিয়াছে তারুণ কবির ওই একটা বড় দোষ ছিল ভীষণ মদ খাইত আসরেই তাহার বোতল গ্লাস থাকিত সকলের সম্মুখেই সে মধ্যে মধ্যে জল বলিয়া মদ খাইত ওই তারুণ কবি সেদিন গানে বাঁধিয়াছিল তোমার লাথি আমার বুকে পরমাসি সোন দশা নন তোমার চরণ ধুলা আমার অঙ্গে অগুরু চন্দন বিভীষণে রাক্ষস জন্মের সাপ বিমোচন খালাস 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 আমি খালাস নিলাম হে সেদিন পালাতে তারুণ হইয়াছিল বিভীষণ এবং প্রতিপক্ষ বিষ্ণু সিং হইয়াছিল রাবণ সেই কথাটাই আজ বারবার করিয়া মনে পড়িতেছিল সে আজ খালাস 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 এক এক সময় তাহার মনে হয় তারুণ কবি তাহারই কপাল দোষে মরিয়া গেল সে গুরু পাইল না এমন ভালো গুরু না হইলে কি ভালো কবি হওয়া যায় শাস্ত্রীর কি অন্ত আছে পড়িয়া শুনিয়া সেসব শিখিতে গেলে এই জীবনে আর কবিয়াল হওয়া হইয়া উঠিবে না রামায়ণ মহাভারত সহসা তাহার মনে হইল মহাদেব আজ রামায়ণ হইতে যে প্রশ্নটা লইয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়াছে সেটা কিন্তু ঠিক নয় সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া বসিল আলো জ্বালিল ছোট্ট একটি চৌকির উপর যত্নের সহিত রঙিন কাপড়ে বাঁধিয়া সে তাহার পুথিগুলি রাখিয়া থাকে দপ্তর খুলিয়া সে রামায়ণ বাহির করিল দপ্তরের মধ্যে এক গাদা বই পাঠশালা হইতে আজ পর্যন্ত সংগৃহীত বইগুলি সবই তাহার আছে পথে ঘাটে উড়িয়া বেড়ায় যে সমস্ত ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতা তাহারও অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া নিতায় রাখিয়াছে কাগজ দেখিলে সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে চেষ্টা করে যাহা ভালো লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয় বইয়ের সংগ্রহ তাহার কম নয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাশীদাসের মহাভারত কৃষ্ণের শতনাম শনির পাঁচালী মনসার ভাষান গঙ্গা মাহাত্ম স্থানীয় থিয়েটার ক্লাবের ফেলিয়া দেওয়া কয়েকখানা ছেঁড়া নাটক ইয়া ছাড়া তাহার পাঠশালার বইগুলি সে প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকখানি আছে আর আছে খান্দু এক পাতা ভাঙা স্লেট পেন্সিল একটা লেট পেন্সিল ছোট্ট এক টুকরা লাল নীল পেন্সিল আর কিছু ছেঁড়া পাতা আর খোলা কাগজ সেই রাত্রে সে নিবিষ্ট মনে রামায়ণের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল এটি মহাদেব তাহাকে ধাপ্পা মারিয়াই হার বানাইয়াছে ভুল তাহার নয় মহাদেবী ভুলকে সত্য করিয়াছে মুখের জোরে 
হাসিয়া সে মহাদেবের প্রশ্নের উত্তরের ঠাঁইটা বন্ধ করিয়া রাবণ ও বিভীষণের বিতণ্ডের অধ্যায়টা খুলিল পড়িয়া পরিবন্ধ করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল কিন্তু ঘুম আর তার কিছুতেই আসে না রগের শিরা দুইটা দপ দপ করিয়া লাফাইতেছে কানের পাশে এখনো যেন ঢোলকাশির শব্দ উঠিতেছে ধীরে ধীরে শব্দগুলো মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে হইতে এক সময় নিস্তব্ধ হইয়া গেল ঘুম ভাঙিল রাজারটাকে মিলিটারি রাজা রাত্রি জাগিয়েও ঠিক সকাল ছয়টা উঠিয়াছে সাতটায় এলাইনে ফার্স্ট ট্রেন এ স্টেশন অতিক্রম করিবে যুদ্ধ ফেরত রাজা চা খায় চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া স্টেশনে সিগন্যাল দিয়া ও ঘন্টি মারিয়া আসিয়া ওস্তাদকে ডাকিল ওস্তাদ 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 না হইলে চা খাইয়া সুখ হয় না রাজার বউটা এখনো ঘুমাইতেছে ঠাকুরজি কিন্তু ঠিক আছে সে রাজার পূর্বে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে ঠাকুরজির শাশুড়িটা বড় দরজাল এমন মেয়েটিকেও বড় কষ্ট দেয় রাজা মনে মনে এখন আফসুস করে বউটাকে কেন সে বিবাহ করিল ঠাকুরজিকে বিবাহ করিলেই তো ভালো হইত এ চিপচিপে দুটো গামিনী দুটো হাসিনী দুটো ভাসিনী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরজি তাহার মুখরা দিদির চেয়ে অনেক ভালো নিতাইয়ে সাড়া না পাইয়া রাজা আবার ডাকিল ওস্তাদ হো ওস্তাদ এবার নিতাই জড়িত স্বরে উত্তর দিল ও চা হো গা ভাইয়া ওহ আরে ট্রেন আতা হয় ভাইয়া ওহ রাজা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল আর ডাকিল না কাল রাত্রে ওস্তাদের বড়ই খাটুনি গিয়াছে আজ বেচারের একটু ঘুম দরকার বেলা নয়টা নাগাদ নিতেই উঠিল হাসি মুখে উঠিল বোধ হয় গত রাত্রির কথা স্বপ্ন দেখিয়ে একটু মৃদু হাসি মুখে মাখিয়া উঠিয়া বসিল এবং প্রথম কথায় মনে হইল যে কলিকাতার সেই চাকুরি বাবুটি আজ তাহাকে দেখিলেই বলিবেন আরে তুই একজন কবি রে হ্যাঁ তাহার পর ইংরেজিতে কি একটা ভূতনাথবাবু তারিফ করিবেন বাহবারে নিতাই বাহবা বাহবা ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামের লোকেরই সপ্রশংস বিস্মিত দৃষ্টিমুখগুলি তাহার মনুষ্যক্ষে ভাসিয়া উঠিল বিপ্রপদ ঠাকুর তো একেবারে কোলাহল জুড়িয়া দিবে স্টেশনে গিয়া বসিলেই হয় এই সাড়ে নটার ট্রেনেই বিপ্রপদের মারফত তাহার কবি খেতে একেবারে কাটোয়া পর্যন্ত আজই পৌঁছিয়া যাইবে বাসি দুধ চিনি চা ঘরেই আছে তবু সে আজ ঘরে চা তৈরি করিল না চায়ের মুখটি হাতে করিয়া শিথিল মন্থর পদক্ষেপে স্টেশন স্টলে আসে উপস্থিত হইল মুখে সে মৃদ হাসি বিপ্রপদ হই হই করিয়া উঠিল অ্যাই অ্যাই চোপ সব চোপ তারপর তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিল বলিহারি যাই বেটা বলিহারি যাই জয় রামচন্দ্র আরে কাল নাকি সত্যি সত্যি লঙ্কা কাণ্ড করে দিয়েছি শুনলাম ভেলা রে বাপ কপিবর ভেলা রে বাপ আশ্চর্যের কথা বিপ্রপদর পুরনো রসিকতায় নিতাই আজ অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিল মুহূর্তে সে গম্ভীর হইয়া গেল বিপ্রপদ সেদিকে খেয়াল নাই সে উত্তর না পাইয়া আবার বলিল দুয়ো কি ধরেছিলি বলতো দেখি ও পুপ খ্যাকর খ্যাকর ও চুপরে বেটা মহাদেবা চুপ 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 নাকি বলিয়া সে টানিয়ে টানিয়ে হাসিতে লাগিল নিতাই এবার হাত জোর করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল আগে প্রভু মুখ্য সুখ্য মানুষ ছোট জাত বাঁদর উল্লুক হনুমান জামুমান যা বলেন তাই সত্যি বলিয়া সে আপনার মকটি বাড়াইয়া ফেন্ডার বেনে মামাকে বলিল কই কত কানি মশাই চা দেন তো দেখি সঙ্গে সঙ্গে সে পয়সা দেবার জন্য খুঁটখুলিতে আরম্ভ করিল দোকানি বেনে মামা মগে চা ঢালিয়া দিয়া বলিল মাতুল না বলে দোকানি বলছিস সম্বন্ধ ছাড়ছিস নাকি নিতাই নিতাই কথার উত্তর দিল না বেনে মামাই বলিল না কাল নিতাই আমাদের আচ্ছা গান করেছে ভালো গান করেছে সে আপনি যাই বলুন বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি একটা খুঁটে লইয়া একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পড়াইতে পড়াইতে বলিল তার জন্যই তো কপিবরকে একটা মেডেল দেবো কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়া নিতাই চায়ের মুখটি হাতে উঠিয়া চলিয়া গেল ওদিকে সাড়ে নটা ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে আসিয়া পড়িয়াছে বিপ্রপদ ও বেনে মামা মনে করিল নিতাই বোধায় মোটের সন্ধানে গেল কিন্তু প্ল্যাটফর্ম হইতে রাজা হাঁকিতেছিল ওস্তাদ ওস্তাদ সারা না পাইয়া রাজা নিজেই ছুটিয়ে আসিল বেনে মামা বলিল এই তো উঠে গেল প্ল্যাটফর্মে নাই এদিক ওদিক চাহিয়া রাজা নজরে পড়িল গাছপালার আড়ালে আড়ালে নিতাই চলিয়াছে বাসার দিকে সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল 
उस्ताद गांव के एक ठो मोटे भैया एक ठो बेग और छोटा सा एक ठो बीस तारा नीता घाट नड़िए बोली लो ना अरे बड़ो बाबू को जामा आई उमदा पक्षी मिलेगा दुआ ना तो जरूर ना ना क्या तबीयत कुछ खराब है ना तब राजा विस्तृत तो हुई गल नित गम्भर भाव विषण मृदु हासिया बोल कुलिगिरी और करबुना राजन राजा एबार विस्य हतबाक हा गल नित बसा आसिया हठात रामायणखाना खुलिया बसिल एक दीर्घ निश्वास फिलिया गभर मनोजोग संगे बैखानी खुलिल विप्रपद कथा से मर्मान्तिक आघात पाइ से बार बार भावते चेष्टा कर ब्राह्मण वंशे मूर्ख से बुझीबे किंतु किचुते ही ताहार मन शांत है ना तई से रामायणखाना टनिया लइया बसिल बईखाना खुलिया से बाहर कर दस्यु रत्नकर कहनी बहुवार से यह कहनी पड़िया कंतु आज ए कहनी नूतन रूप नूतन अर्थ लइया ताहार मन मध्य साड़ा जगइया तुलिल बई हईते परिवार पूर्व जाना कहनी ताहार मन जागिया उठिया संगे संगे ताहार चोखे जलो आसिया चोख मुछिया से बार पढ़ते आरम्भ कर राम नाम ब्रह्मस्थने पे रत्नकर से नाम जपे षाट हजार बत्सर बाहर हईते राजा ताहा डाकिल ओस्ताद ओस्ताद उदास भाव मुख तुलिया नित आहवान कर एसो राजन एसो राजा आसिया बस ही प्रश्न करिल क्या हुआ भाई तुम्हारा काम क्यों नहीं करेगा नित हासिया बोल शोन आगे ये कहनी शोन राजा बोल दूर ओहि लिखा पड़े तुम्हारा माथा बिगड़ दिया नित तक पढ़ा शुरू करिया दिया राजा अगत्य एक बीड़ी धरइया सुनते बसिल किचुक्षण मध्य से तन्मय हा गल बरदिया ब्रह्मा गल आपन भवन आदिकाण्ड गान पृथ्वीबा से विचक्षण पढ़ा शेष करिया नित राज मुखर दिखे चाहिल राजा तक गलिया गिया हाथ जोर करिया कपाले ठेकइया प्रणाम करिया बोल शाम शाम तरपर नित तारीफ आरम्भ हईल अच्छा पड़ता है तुम अस्ताद बहुत अच्छा नित गम्भर भावे बोल राजन यार तुम्हें विवेचना कर देख राजा सविस्य प्रश्न करिल कि उस्ताद जानला दिया रेल लाइन रेखा धरिया दूर दृष्टि निबद्ध करिया नित रत्नकर धर कवि हलन तरपर कि तुम्हारे डाकते करतें ना मानूष मारत राजा बलिया उठिल अरे बाप रे बाप रे उस्ताद ऐसा कभी हो सकता है ताहोले कल रत कथा एक बार स्मरण कर देखो राजें चारिदी के तो रोटे गल कबियाल आलबाद जरूर तब और मस्त के कर मोट बहन करा उचित हो राजन वाल्मीकि मुनिर कथा ड़े दाओ कार संगे कार तुलना भगवान अंश देवता ओरा कंतु तो कवि राजन ना छोट एत क्षणे यार राजा समस्त बुझिल एवं एकान तो श्रद्धान्वित तो विषय नित मुखर दिखे निर्वाक हा चाहिया रही नित बोलो राजन बोल और कि हमार कुलिगिर कर शोभन है लोके छिछी करबेना बोलना कवि मोट बहन कर हाँ यो ठीक है ओस्ताद कंतु पर चिंतित तो हा राजा बोल लेकिन एक तो बात है बोल राज मुखे दिखे चाहिए नित प्रश्न कर लेकिन रोजगार तो चाहिए भाई खाने तो होगा भैया बार बार घान नड़िया नित से हमें भाविना राजन दुबेला ना एक बेला खेई थकब ताओ जेदी ना जुटबे से दिन ना उपवास ही थकब अतपर अत्यंत गम्भीर हा कण्ठस्वरे विपुल गुरुत आरोप करिया से बोल ता भगवान जख हमें कवि कर तक नित बार बार अस्वीकार भंगीते घर नड़िल अर्थात ना 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 तक से माथाय करा मोट आर बहिबे ना राज गम्भर भावे चिंता करते से एक दीर्घ निश्वास फिलिया एबार परिष्कार ना उस्ताद छोट क्ज और तुम्हारा ना ओह ना ना राजार ऊपर नित प्रीतरा सीमा रही गभर आवेगे सहित से बोल 
তুমি আমার সত্যকার মিত্র রাজন ধন্য হো গায়া ওস্তাদ তোমার মিত্র হোকে আম ধন্য হো গায়া রাজনেরও আবেগের অবধি ছিল না একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই এবার বলিল আজ বড় দুঃখ পেয়েছি রাজেন দুঃখ কোন দুঃখ দিয়া ভাই ওই তোমার বিপ্রপদ ঠাকুর আমাকে বললে কি না কপি বর মানে হনুমান আমি হনুমান রাজন রাজা মুহূর্তে সোজা হইয়া বসিল তাহার মিলিটারি মিজাজে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে সে ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল নিতাইকে জবাব কেউ দেহি দিয়া তম জবাব জিব্বার অগ্রভাগে এসেছিল রাজন কিন্তু সামলে নিলাম ব্রাহ্মণ বংশের মূর্খ বলিবর্ত অপেক্ষা কপি অনেক ভালো রাজেন জরুর আলবাদ লেকিন বলিবর্ত কি আহায় ভাই নিতাই বলিল বলতকে বলে বলিবর্ত তারপর নিজেই রচনা করিয়া বলিল সংসার যে সহ্য করে সেই মহাশয় ক্ষমার সমান ধর্ম কোনো ধর্ম নয় কবিতা আওড়াইয়া নিতাই বলিল বুঝলে রাজন ক্ষমা করেছি আমি একে ব্রাহ্মণ তাই রোগা লোক তার উপর মূর্খ ওকে আমি ক্ষমা করেছি রাজন মুগ্ধ হইয়া গেল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল সাদা বাংলায় বলিল ভালোই করেছে ওস্তাদ তারপরে সে আবার বলিল তাহলে কি করবে ওস্তাদ একটা কিছু করা তো চাই ভাই পিঠির তুল্য অবুজ তো নাই সংসারে আমি একটা দোকান করব ওস্তাদ দোকান হ্যাঁ দোকান বিড়ির দোকান নিজেই বিড়ি বাঁধবো আর স্টেশনের বটতলায় বসে বেচবো দু এক বাক্স সিগারেটও রাখবো রাজেন উৎসাহিত হইয়া উঠিল বহত আচ্ছা বহত আচ্ছা হোগা ওস্তাদ নিতাই কিন্তু এবার একটু ম্লানভাবেই বলিল বণিক মাতুল একটু রুষ্ট হবে আমার উপর কিন্তু কেয়া কিন্তু ও গসা কারণে সে কেয়া হোগা জানতে ভাত খায় গা আপনার ঘর মেয়ে না রাজেন কারো ক্ষতি করতে আমার ইচ্ছা নেই আর তাছাড়া আমার হাতের পান চা জল এ তো কেউ খাবে না বলিতে বলিতে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল আচ্ছা রাজেন বাঁশ কিনে যদি মোড়া সাজি বেশ শৌখিন করে তৈরি করি তাহলে কেমন হয় ও সবসে আচ্ছা ওস্তাদ কিন্তু বিপ্রপদ বলবে কি জানো ডোম বৃত্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে ব্যাটার ডোম দাঁতে দাঁত খুশিয়ে রাজন বলিল একদিন ঠেসে কান দুটো মলে দেবো ব্যাটা বামুনের না রাজেন না না হাজার হলে উনি ব্রাহ্মণ রাজন ব্রাহ্মণ সামান্য নয় ব্রাহ্মণে করিলে ক্রোধ হইবে প্রলয় শাস্ত্রের কথা ভাই তাছাড়া রাজা পাথা দিয়া বলিল ধ্যাত ব্রাহ্মণ সাতশো ব্রাহ্মণ এক সাতশো ব্রাহ্মণ একটু বক পাখি কার ঠ্যাং ভাঙলে নেই সাক্তা হ্যায় ব্রাহ্মণ নিতাই হাসিয়া বলিল না 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 রাজে বলুক না ডোম ডোমেই বা লজ্জা কি আর ডোমই বা ছোট কিসে ডোমও মানুষ বামুনও মানুষ বাস 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 কেয়া হার্জ রাজনেরও আর কোনো আপত্তির হইল না বহত আচ্ছা কাম দোকান লাগাও আর একটু সাদি করো ওস্তাদ সংসার পাতাও তার ছিলে সই ঠোট উল্টাইয়া নিতাই বলিল দূর দূর কেউ ভাই ও হাম নেহি শুনে গা আচ্ছা তার আগে একটা কাহিনী বলি শোনো কাহিনীতে রাজনের পরও মনুরাগ সে বিড়ি ধরাইয়া চাঁকিয়া বসিল নিতাই আরম্ভ করিল লেচকাটা শেয়ালের গল্প গল্প শেষ করিয়া নিতাই বলিল তুমি লেজ কেটেছ বলে আমি লেজ কাটছি না রাজন রাজা প্রথমে অবশ্য খানিকটা হাসল তারপর কিন্তু বলিল সংসার মেয়ে আয় কে স্বাদি নেই কারে গা তো কেয়া কারে গা নিতাই এবার বলিল তুমি খেপেছ রাজন বিয়ে করে বিপদ পড়ব শেষে আমাদের জাতের মেয়ে কখনো বিদ্যের মর্ম বোঝে কেবলই খেঁচ খেঁচ করবে দিন রাত কথা শেষ হইবার পূর্বেই নিতাই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল ভ্রূণা চাইয়া রাজা প্রশ্ন করিল ও কেয়া বাত ওস্তাদ ফিক্কারকে হাসতা কি ও হাসব না তোমার তেমন মনে ধরা কোনেই বা কোথায় হে বেশি মৃদু হাসিয়া নিতাই বলিল আমরা হলাম কবিয়ার লোক আমাদের চোখ তো যাতে তাতে ধরবে না রাজন রাজা এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল রাজার উচ্চ হাসি উৎকট এবং বিকট রাজার সে হাসি কিন্তু অকুশাত আবার বন্ধ হইয়া গেল গম্ভীর হইয়া সে বারবার ঘাড় নাড়িয়া 
এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই বলিল ঠিক বাত ওস্তাদ ঠিক বাত ঠিক বাত বলা হ্যায় ভাই লড়াই মে গিয়া দেখা আহাহা একদম ফুলকে মাফিক যে না না ইরানি দেখা হয় ওস্তাদ ইরানি আইসা লেকিন উসে তাজা রাজার কথা ফুরাইয়া গেল কিন্তু স্মৃতির ছবি ফুরাইল না সে উদাস দৃষ্টিতে জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া রহিল বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের দিকে যেন বস্ত্রাশ্বের উপসীদের শোভা ওই ধুধু করা কৃষিক্ষেত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে নিতাইও চাহিয়াছিল জানালার ভিতর দিয়া রেল লাইনের সমান্তরাল শানিত দীপ্ত দীর্ঘ রেখা দুইটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে সেই বিন্দুটির দিকে সহসা এক সময় সেই বিন্দুটির উপর জাগিয়ে উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মতন একটি রেখা রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু যেন ঝকমক করিয়া উঠিতে যে মুহূর্তে মুহূর্তে চকিতে চকিতে একটি ছটা ছুটি আসিতেছে তাহাদের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল রাজার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠ রাজার স্ত্রী চিৎকার করিতেছে রাজা এখানে বসিয়া আড্ডা দিতেছে তাই সে আপনার অদৃষ্টকে উপলক্ষ রাখিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শানিত বাক্যবার নিক্ষেপ করিতেছে ছি ছি রে ছি 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 এ আমার অদৃষ্ট সকালবেলা থেকে বেলা দুপুর পর্যন্ত মানুষের ঘর বলে মনে থাকে না অদৃষ্ট আমার আগুন লাগুক পাথর মেরে এমন নেকনকে ভেঙে কুচি কুচি করি আমি রাজার মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল সে উঠিয়া পড়িল নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল কোথা যাচ্ছ আতা হয় ভেইয়া আভি আতা হয় সে চলিয়া গেল রাজন রাজন নিতাই পিছন পিছন আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ পরে রাজা ফিরিল সেই উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে হাসিয়া সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল নিতাই প্রশ্ন করিল হল কি রাজার হাসিতে মুহূর্তের জন্য ছেদ পড়ে না এবং এমন টানা হাসির মধ্যে কথাও বলা যায় না তবুও বহু কষ্টে রাজা বলিল বাগায় মাঠে মাঠে সঙ্গে সঙ্গে সে উৎকট উচ্চ হাসি নিতাই বুঝিল গালিগালাজ মুখরা রাজা স্ত্রী রুদ্রমূর্তিতে রাজাকে আসিতে দেখিয়াই বিপরীত দিকে দরজা দিয়ে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া দেখার অভিনয় করিয়া বলিল হ্যাঁসাকারকে দেখতা হাম এক পাও গিয়া দফিন দৌড় লাগায়া অর্থাৎ রাজাকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখিলেই সে দৌড় দিয়াছে আবার কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে রাজা আর এক পা বাড়াইয়াছে দৌড়িয়ে যাইবার ভঙ্গি করিয়াছে অমনি রাজার বউও ছুটিয়া পলাইয়াছে রাজার কিলকে তাহার বড় ভয় বলিতে বলিতে রাজা আবার হাসিয়া করাইয়া পড়িল এই মুহূর্তটিতেই বাড়ির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল সেই ঠাকুরজি পরনে সেই খাড়ে ধোয়া ধপধপে মোটা সুতোর খাটো কাপড় মাথায় পরিচ্ছন্ন মাজা পিতলের ঘটি দীপ্রহরের রৌদ্রে সেটি সোনার মতন ঝকঝক করিতেছে নিতে সাদরে আহ্বান করিল এসো ঠাকুরজি এসো ঠাকুরজি রাজাকে এমনভাবে হাসিতে দেখিয়া বিপুল কৌতুক অনুভব করিল সকৌতুকে সে রাজা থেকে আঙুল দেখাইয়া নিতাইকে প্রশ্ন করিল তাহার স্বভাবগত বাচনভঙ্গিতে এই জামাইয়া তো হাসছে কেনে এ সুধাও ভাই জামাইকে নিতাই হাসিল অয় অয় ই কি হাসি গ ইমন করে হাসছে কেনে গো জামাই সঙ্গে সঙ্গে হাসির ছোঁয়াচ তাহাকেও লাগিয়া গেল সেও হাসিতে আরম্ভ করিল অত্যন্ত দ্রুত মৃদু ধাতব ঝঙ্কারের মতন হাসি রাজার হাসি অকুশাত থামিয়া গেল তাহার দিকে আঙুল দেখাইয়া হাসার জন্য সে ভীষণ চটিয়া উঠিয়াছে তাহার মনে হইল মেয়েটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে ভীষণ চটিয়া রাজা ধমক দিয়া উঠিল হ্যায় ধমক খাইয়া মেয়েটির হাসি বাড়িয়া গেল রাজা বলিল আলকাত্রার মতন তো রং সাদা দাঁত বার করে হাসছে দেখো লজ্জা নাই তোর এবার মেয়েটি যেন মার খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া সে বলিল লাও বাপু দুধ লাও আমার দেরি হয়ে গেল গেরস্ততে বকবে রাজা বলিল তোকেও একদিন ঠ্যাঙারি দিতে হবে দেখছি দিদির মতন মাঠে মাঠে আবার সে হাসিতে আরম্ভ করিল ঠাকুরজি কিন্তু এবার হাসিল না সে নীরবে নতমুখী ঘটি হইতে মাপের গ্লাসে দুধ ঠেলিয়া গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ধরিয়া আবার তাগাদা দিল কই গো করাই পাত নিতাই ব্যস্ত হইয়া দুধের করাটি পাতিয়া দিয়া বলিল রাগ করলে ঠাকুরজি না না রাগ করো না ঠাকুরজি উত্তর দিল না মাপা দুধ ঢালিয়া দিয়া সে নীরবেই চলিয়া গেল পিছন হইতে রাজা এবার রসিকতা করিয়া বলিল ও 
ঠাকুরজি আমার ডাক গাড়ি গেল বাবা রে বাবা ছুটছে দেখো পো ভস 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 বাবা রে বাবা ঠাকুরজি কিন্তু ফিরিয়াও চাইল না নিতাই বলিল না রাজন এ প্রকার বাক্য বলা তোমার উচিত হল না কিন্তু রাজা সে কথা স্বীকার করিল না কিসের অনুচিত সে ফুৎকারে আপনার অন্যায় উড়াইয়া দিল দেখ সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া পড়িল দেড়টার গাড়ির ঘন্টা দিতে হইবে এই সময়টি নির্ণয় ঠাকুরজি তাহার সিগনাল ঠাকুরজি দুধ দিয়া গ্রামে গেলেই সে স্টেশনের দিকে রওনা হয় মধ্যপথে শুনিতে পায় মাস্টার হাঁকিতেছে রাজা রাজা নিত্য সাড়া দেয় আজও দিল হাজির হাই হুজুর ঠাকুরজি এবং রাজন দুজনে চলিয়া গেল নিতা একটু বিষণ্ন হইয়াই বসিয়া রহিল না না এমনভাবে ওই মিষ্টি মেয়েটাকে রাজনের এমন কটু কথা বলা উচিত হয় নাই সংসারে সুখ ভালোবাসায় মিষ্টি কথায় কাল রাত্রে গাওয়া গানখানি আবার তাহার মনে পড়িয়া গেল আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি সুখের সার্সে চোখের জলে রে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল ঠাকুরজি দুধ দিয়া গিয়াছে চা খাইতে হইবে সে উনান ধরাইতে গেল দোকানে বণিক মাতুলের মাপার চায়ে তাহার নেশা হয় না তাছাড়া শরীরটাও আজ ভালো নাই গত রাত্রির পরিশ্রমে উত্তেজনায় অনিদ্রায় আজ অবসাদে দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে মাথা ঝিমঝিম করিতেছে কানের মধ্যে এখনও যেন ঢোলকাশি শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে আর একটু চা না হইলে যুত হইবে না উনান ধরাইয়া কেতলির বিকল্প একটি মাটির হাঁড়িতে সে জল চড়াইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল তাহার মন আবার উদাস হইয়া উঠিল না রাজনের এমন কটু কথা বলা ভালো হয় নাই ঠাকুরজি মেয়েটি বড় ভালো আজ সে অনেক কথা অনর্গল বলিত বলিবার ছিল যে গত রাত্রির কবিগান শুনিয়া ঠাকুরজি সবিস্ময়ে কত কথা বলিত মেয়েটি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছে তাই সে কথাগুলি না বলিয়াই চলিয়া গেল আলকাট্টার মতো রং ছি ওই কথা কি বলে কালো ওই মেয়ে কালো রাজনের চোখ নাই তাছাড়া কালো কি মন্দ কৃষ্ণ কালো কোকিল কালো চুল কালো আহা বড় সুন্দর বড় ভালো একটি কলি মনে আসিয়ে গিয়ে হায় 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 কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেন কেন কাঁদো বড় ভালো কলি হইয়াছে নিতাই নিজেরই নেশা ধরিয়া গেল কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেন বাহুবা 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 কেন কাঁদো ওদিকে চায়ের জল টকবক করিয়া ফুটিয়া উঠিল ব্যস্ত হইয়া নিতাই ফুটন্ত জলের হাঁড়িটা নামাইয়া চা ফেলিয়া দিয়া একটা কলাই করে লোহার থালা চাপা দিল কিন্তু তাহার পর কি চা দিয়া আবার সে আপন মনে কলিটা ভাঁজিতে আরম্ভ করিল দ্বিতীয় কলি আর মনোমত হইতেছে না সে জানালে দিয়া বাহিরে যাবতীয় কালো বস্তুর দিকে চাহিয়া রহিল কিন্তু তবু পছন্দ সই দ্বিতীয় কলি আসিল না অন্যদিন সে গরম জলে চা দিয়া মনে মনে এক হইতে ষাট পর্যন্ত পাঁচবার গনিয়া যায় তারপর দুধ চিনি দেয় আজ আর সে হইয়া উঠিল না কেবলই কলিটা গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া মনে মনে দ্বিতীয় কলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিল অকস্মাৎ তাহার চায়ের কথা মনে হইতে সে দুধ চিনি দিয়া চা ছাঁকিয়া লইল কলাই করা লোহার মগে চা লইয়া বাকিটা রাজার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায় এটি তাহার বড় প্রিয় স্থান ঘন কালো সরু সরু পাতায় ছাতার মতন গাছটি নিতাই বলে চিরুল চিরুল পাতা তাহার উপর যখন চৈত্রে শেষ হইতে খোপা খোপা লাল ফুলে ভরিয়া ওঠে তখন নিতাই প্রায় অহরহ ওই গাছটির তলায় বসিয়া থাকে ফুলের লোভে ছেলের দল আসে নিতাই তাহাদিগকে ঝরা ফুল দিয়ে বিদায় করে গাছে চড়িয়া ফুল তুলিতে দেয় না স্টেশন হইতে রাজার হাঁক ডাক আসিতেছে এই ট্রেনটার সঙ্গে মালগাড়ি থাকে এখানকার মাল থাকিলে গাড়ি কাটিয়া দিয়া যায় সেই গাড়ি শান্তিং হইতেছে নিতাইও আগে নিয়মিত অন্য কুলিদের সঙ্গে মালগাড়ি ঠেলিত সহসা তাহার মনের মধ্যে গান চাপা দিয়া জাগিয়া উঠিল জীবিকার ভাবনা না কুলিগিরি সে আর করিবে না সে কবি আল কুলিগিরি না করিলে অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া এই ভাবনার মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়িল লঘু দ্রুত গমনে ঘন ঘন পা ফেলিয়া ধপধপে মোটা কাপড় পরা হালকা কাশফুলের মতন চলিয়াছে ঠাকুরজি মাথায় সোনার টোপরের মতন ঝকঝকে পিতলের ঘটি ঠাকুরজির কথাও যেমন দ্রুত চলেও সে তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে ঢ্যাঙা নয় অথচ সরস কাঁচাবাসের পর্বের মতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিতে বেশ একটি চোখ জুড়ানো লম্বা টান আছে ওই দীঘলভঙ্গিটি নিতায়ে সবচেয়ে ভালো লাগে আর ভালো লাগে তাহার কালো কোমল শ্রী 
যতবারই সে ঠাকুরজিকে দেখে ততবারই এই কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে সারা তোলে ঠাকুরজি আজ অত্যন্ত দ্রুত চলিয়াছে নিতাই মনে মনে একটু হাসিল তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরজি এমন হন হন করিয়া চলিয়াছে শক্তি থাকিলে ঠাকুরজি নিশ্চয়ই মাটি কাপাইয়া পথ চলিত কিন্তু রাজনের এমন কড়া কথা বলা ভালো হয় নাই আলকাট্টার মতন রং হইলেও ঠাকুরজি তো মন্দ দেখতে নয় মন্দ কেন ভালোই কালো রঙে কি আসে যায় কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেন নিতাই ডাকিল ঠাকুরজি ও ঠাকুরজি ঠাকুরজি গ্রাহ্য করিল না সে হন হন করিয়াই চলিয়াছে আমার দিব্যি নিতাই হাঁকিয়া পড়িল ঠাকুরজি থমকাইয়া দাঁড়াইল মিঠা সরু আওয়াজে দ্রুত গতিতে মেয়েটি বলিল না আমার দেরি হয়ে যাবে শোনো শোনো একটা কথা না ওইখান থেকে তুমি বলো আমার দিব্যি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঠাকুরজি এবার আগাইয়া আসিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল তোমার দিব্যি যদি আমি না মানি না মানলে মনে ব্যথা পাব আর কি ঠাকুরজি নিতাই ছলনা করিয়া বলিল না আন্তরিকতা সহিতে বলিল অপেক্ষাকৃত শান্ত সুরেই এবার মেয়েটি বলিল লাও কি বলছ বলো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল রাগ করেছ মুহূর্তে ঠাকুরজির ফেরু চকিত দৃষ্টি ভরা চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল কিন্তু সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল কালো আছি কালো আমি আপনার ঘরে আছি কেউ তো আমাকে খেতে পড়তে দেয় না নিতাই হাসিয়া বলিল আমি কিন্তু কালো ভালোবাসি ঠাকুরজি ঠাকুরজির মুখের কালো রঙে লালাভা দেখা যায় না তবু তাহার লজ্জার কারোতা বোঝা যায় নিতাই কিন্তু গ্রাহ্য করিল না সে গালে হাত দিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিয়া দিল কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে লজ্জিতা ঠাকুরজি এবার সবিস্ময় শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল বলিল নতুন গান বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে বলিল কাল তুমি বাপু ভারী ভালো গান করেছ ভালো লেগেছে তোমার খুব ভালো এসো এসো একটুকুন চা আছে খাবে এসো না না ঠাকুরজি চা খাইতে বেশ ভালোই লাগে কিন্তু মেয়েদের ভালো লাগার কথা নাকি বলিতে নাই ছি 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 নিতাই আবার দিব্যি দিল আমার দিব্যি কিন্তু ঠাকুরজি নিতাই বাসার দিকে ফিরিল রাজনের জন্য যে চাটুকু ছাঁকিয়ে রাখিয়াছিল সেটা উনানের উপরেই বসানো ছিল সেটা দুইটা পাত্রে ঢালিয়া একটা ঠাকুরজিকে আগাইয়া দিল মেয়েটি আবার সলজ্জভাবে বলিল না না তুমি খাও না ঠাকুরজি তা হবে না তাহলে বুঝব তুমি এখনও কোধ করে আছো বাটিটা টানিয়া শকুতুক বিষয়ে ঠাকুরজি বলিল কোধ কোধ কি গো রাগ কোধ মানে হল গিয়ে তোমার রাগ কয়ে রফলা ওকার ধ হিংসা কোধ অতি মন্দ কভু নহে ভালো বুঝিলে ঠাকুরজি এই কারোর হিংসে করো না আর কোধ করো না কোধের নাম হলো চণ্ডাল গভীর বিস্ময়ে মেয়েটা নিতাইয়ের দিকে চাইয়া প্রশ্ন করিল আচ্ছা তুমি এত সব কি করে শিখলে গম্ভীরভাবে নিতাই উপরের দিকে চাহিয়া পরম তত্ত্বজ্ঞের মতোই বলিল ভগবানের চলনা ঠাকুরজি নইলে কবিয়াল করেও তিনি আমাকে ডোম কুলে পাঠালেন নইলে কবিয়াল করেও তিনি আমাকে ডোম কুলে পাঠালেন কেনে বলো তো নীরব বিস্ময়ে মূর্তিমতীর শ্রদ্ধার মতন মেয়েটি কবিয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল তাহার চোখের উপর ভাসিতে ছিল শত শত লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া গান গাহিতেছে অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল সবই তারে লীলা ঠাকুরছি না হলে আমাকে ঠাট্টা করে কপিবর মানে হনুমান বলে চকিত উত্তেজনায় ঠাকুরজির ভূতুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল সে প্রশ্ন করিল কে কে বটে কে আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল সে আর শুনে কি করবে বলো নাও চা খাও জুড়িয়ে গেল ঠাকুরজি এবার পিছন ফিরিয়া বসিল জামাই বা নিতাইয়ের দিকে মুখ রাখিয়া সে কখনো কিছু খায় না পিছন ফিরিয়া বসিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া সে বলিল না বলতে হবে তোমাকে কে বটে কে সে জামাই বুঝি জামাই অর্থে রাজন না না ঠাকুরজি রাজন আমার পরম বন্ধু বড় ভালো নোক হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো নোক না ছাই যা কট করে কথা না না ঠাকুরজি আজ তোমাকে ওটা পরিহাস করে বলেছি তুমি তো শালি পরিহাসের সম্বন্ধ তোমার 
পরে হাস কি গো ঠাট্টা ঠাট্টা গো ঠাট্টা তোমার সঙ্গে ঠাট্টার সম্বন্ধ ঠাকুরজি চুপ করিয়া রহিল নিতাইয়ের কথাটা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতেছিল ঠাকুরজির কোমল কালো আকৃতির সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ মিল আছে সঙ্গীত ও সঙ্গতের মতো কয়েক মুহূর্ত পরে সে বলিল তা পটে জামাই আমাদের রাগিদার হোক নোক ভালো ভারী ভালো নোক কিন্তু তোমাকে উ কথাকে বললে বলতে হবে সে বুকুরা কে বটে কে গাল দিও না ঠাকুরজি যাতে ব্রাহ্মণ ওই যে বণিক মাতুলের দোকানে পক্রমণির মতন বসে থাকে আর ফরফর করে বকে ওই বিপ্রপদ ঠাকুর গো কেন উ কথা বলবে কেন ছেড়ে দাও ও কথা যাতে ব্রাহ্মণ আমি ছোট জাত তা বলে বলুক আ হা 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 ভারী আমার ব্রাহ্মণ কই এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক তো দেখি একবার দেখি উত্তেজনা ঠাকুরজির মাথার কাপড় খসিয়া গেল নিতাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল বা পাপা ভারী মানিয়েছে তো ঠাকুরজি ঠাকুরজি রুক্ষ কালো চুলের এলোক্ষ পায় এক থোকা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল লজ্জায় মেয়েটি সচকিতা হরিণীর মতোই তাহার খসিয়া পড়া ঘোমটাখানি ক্ষিপ্র হস্তে দ্রুত ভঙ্গিতে মাথায় তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু নিতাই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল সে খপ করিয়া হাতখানি ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল দেখি দেখি বা 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 ভারী সুন্দর মেয়েটি লজ্জায় অধমুখ ও কাঁদো কাঁদো হইয়া গেল বলিল ছাড়ো ছাড়ো মুহূর্তে নিতাইয়ের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল ছাড়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চায়ের বাটিটা হাতে নত মুখে ছুটিয়া পলাইয়া গেল বাটিটা ধুইবার অজুহাতে নিতাই লজ্জিত স্তব্ধ হইয়া নত মুখে বসিয়া রহিল ছি 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 এ কি করিল সে চুপ করিয়া এসে বসিয়াছিল হঠাৎ ঠুং শব্দে সে মুখ তুলিয়া দেখিল ঠাকুরজি পাটিটা নামাইয়া দিয়া আপনার ঘটিটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল সলজ্জ হাসিতে ঠাকুরজির কাঁচা মুখখানি রৌদ্রের ছটার কচি পাতার মতন ঝলমলে হইয়া উঠিয়াছে চোখাচোখে হইতেই ঠাকুরজি হাসিয়া চট করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল সেই বেগে তাহার আবার মাথার ঘুমটা খুশিয়া গেল ঠাকুরজি এবার ছুটিয়া পলাইয়া গেল ঘুমটা তুলিয়া না দিয়াই তাহার রুক্ষ কালো চুলে লাল কৃষ্ণচূড়া পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তারার মতন জ্বলিতেছে না ঠাকুরজি রাগ করে নাই ও যে যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া চাহিয়া হাসিতেছে কিন্তু কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়া বড় চমৎকার মানাই আছে ঠাকুরজি ক্রমে ক্রমে স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ কাশফুলের মতন ছোট হইয়া পথের পাকে মিলাইয়া গেল নিতাই বসিয়া আপন মনেই খান নারীতে আরম্ভ করিল দ্বিতীয় কলিটাও তাহার মনে আসিয়াছে কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে কালো কেশে রাঙা কুসুমের শোভা দেখিয়া গান রচনা করিয়া কবি হওয়া চলে কিন্তু ও শোভা দেখিতে দেখিতে তো পথ চলা চলে না নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচট খাইল বিষম হুঁচট পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নোকটা চারিপাশ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল সে ওই গানখানা ভাজিতে ভাজিতে চণ্ডীতলায় যাইতেছিল নির্জন পথ বাঁ হাতখানি গালের উপর রাখিয়া নিতাই বেশ উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া চলিয়াছিল মধ্যে মধ্যে ডান হাতের তর্জনে নির্দেশ করিয়া যেন কালো চুলে রাঙা কুসুমের শোভাটি কাহাকে দেখাইয়া দিতেছিল যেন দ্রুতপদে ঠাকুরজি তাহার আগে আগেই চলিয়াছে এবং তাহার রুক্ষ কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছটি ছলমল করিতেছে হঠাৎ আঙুলে হুঁচট খাইয়া বেচারে বসিয়া পড়িল দুর্বল শরীরে চোট খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে এ কয়দিন নিতাই এখন এক বেলা খাইতেছে উপার্জন নাই পূর্বের সঞ্চয় যাহা আছে সে অতি সামান্য সে সঞ্চয় আবার দোকানে লাগাইতে হইবে সেই জন্য নিতাই এক বেলা খাওয়া বন্ধ করিয়াছে একেবারে অপরাহ্ন বেলায় সে এখন কোনো দিন রাধে পায়েস কোনো দিন বা খিচুড়ি কথাটা সে রাজাকেও বলে নাই ঠাকুরজিকেও না তাহারা জানিলে বিষম আপত্তি তুলিবে রাজা হয়তো পাঁচ সাত টাকার ঝনাত করিয়া ফেলিয়ে দিয়া বলিবে চালাও পানসি বানাও খানা ফিন দরকার হলে সে দেখা জায়গা রাজার মতন বন্ধু আর হয় না এদিকে রাজা সত্য সত্যই রাজা বিপ্রপদ যেসব নাম তাহাকে দিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি এখন নিতাইকে পীড়া দেয় কেবল একটি ছাড়া সে নামটি হইল সভাকবি রাজার সভাকবি রাজার কাছে কোনো লজ্জাই তাহার নাই কিন্তু রাজার স্ত্রী রানী নয় রাজার স্ত্রী রাক্ষসী বাপ রে মেয়েটা জিভে কি বিষ সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরাইয়া দেয় 
মিলিটারি রাজা কঞ্চি রাখাতে মেয়েটার পিঠখানা ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয় তবু তাহার জীব বিষ ছড়াইতে ছাড়ে না সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে আর অবিরাম গাল দিয়া চলে মর্মচ্ছেদী জ্বালা ধরানো নিষ্ঠুর গালিগালাজ পৃথিবীর উপরেই তাহার আক্রোশ মধ্যে মধ্যে ট্রেনকেও সে অভিসম্পাদ দেয় ট্রেনের সময় রাজা ডিউটি দিতে গেলে যদি তাহার রাজাকে প্রয়োজন হয় তবে সে স্টেশন মাস্টার হইতে গা ট্রেন সকলকে গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করে সেই গালিগালাজগুলি স্মরণ করিয়া নিতাই দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল রাজার বউয়ের গালিগালাজের বাঁধুনি বড় চমৎকার কবিয়ালেরাও এমন চমৎকার বাঁধুনি বাঁধিয়া গালিগালাজি দিতে পারে না কালি ট্রেনখানাকে অভিসম্পদ দিতেছিল পুল ভেঙে পড়ে জমের বাড়ি যাও যে আগুনের আছে হাঁকড়ে হাঁকড়ে চলছ সেই আগুনের তাতে অঙ্গ তোমার গোলে গোলে পড়ুক যে চাকায় গড়গড়িয়ে চলো সেই চাকা মরমরিয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাক যে চোঘার গলায় চিলের মতন চেঁচাও সেই গলা চেঁচি সেই গলা চিলে চৌচির হোক তুমি উল্টিয়ে পড়ো পাল্টিয়ে পড়ো নরকে যাও বলিহারি বটে মহাদেবের আস্তা কুড়ির এঁটো পাতা কোথায় লাগে ইহার কাছে রাজা অবসর পাইলেই নিতাইয়ের কাছে আসিয়া বসে তাই তাহার আক্রোশ নিতাইয়ের উপর কিছু বেশি রাজার অনুপস্থিতিতে নিতাইকে শুনিয়া কোনো অনামা ব্যক্তিকে গালিগালাজ করে সে হাসে রাজার আর্থিক সাহায্য আর কিছুতেই লওয়া চলিবে না রাজা দিতেও ছাড়িবে না গোপনও করিবে না এবং রানী জানিতে পারিবেই সে জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না কালই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে ঠাকুরজি চা খাওয়া রানী দেখিয়া ফেলিয়াছে চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের রসিকতায় ঠাকুরজি খিলখিল করিয়া হাসিতেছিল রাজার বৌবোদয় কোথাও যাইতেছিল হাসির শব্দে সে উঁকি মারিয়া দুইজনকে একসঙ্গে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখ সরাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল ঠাকুরজি বেচারে মুহূর্তে যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল তাহার সঙ্গে নিতাইও পর মুহূর্তে বাড়ির বাহিরে রাজার স্ত্রীর শ্লেষ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল হাসিস না লো কালামুখী আর হাসিস না লাজে মরি গলায় দড়ি লাজ বাসিস না ঠাকুরজির আর চা খাওয়া হয় নাই চা জুড়াইয়া গিয়াছিল জুড়ানো চা রাখিয়া সে এক ঘটি ঠান্ডা জল খাইয়া তবে বাড়ি ফিরিয়াছিল হুঁচুটের ধাক্কাটা সামলাইয়া নিতাই কোনো মতে চণ্ডীতলায় আসিয়া উঠিল চণ্ডীমাকে প্রণাম করিয়া সে মহান্ত সম্মুখে হাত জোর করিয়া দাঁড়াইল মহান্ত সস্নেহী বলিলেন এসো কবিয়াল নিতাই চরণ এসো নিতাই কৃতার্থ হইয়া গেল সে মহান্তকে প্রণাম করিল জয়স্তু তারপর সংবাদ কি আকে প্রভু আমাকে মেডেল দেবে বলেছিলেন মেডেল আকে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা সে হবে পাবে মহন্ত অকস্মাৎ উদাসীন হইয়া উঠিলেন সহসা চণ্ডী দেবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়া গম্ভীশ্বরে ডাকিয়া উঠিলেন মা মা গো মা কালী কই বল্ল দায়নি মা মা নিতাই চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল এমন ভাবাবেশের মধ্যে মহন্তকে আর বিরক্ত করিতে সাহস করিল না কিছুক্ষণ পর ওদিকে চণ্ডী দেওয়ার উপর একটা শব্দ উঠিল ঠং মহন্ত মুহূর্তে উঠিয়া পড়িলেন ওদিকে চণ্ডীমায়ের মন্দিরে যাত্রী আসিয়াছে বোধ হয় একটা প্রণামী ছড়িয়াছে মহন্ত ফিরিয়া আসিতেই নিতাই সুযোগ পাইয়া আবার হাত জোর করিয়া বলিল বাবা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মহন্ত বলিলেন বলেছি তো পরে হবে আসছিবার মেলার সময় সমস্ত লোকের সামনে মেডেল দেওয়া হবে নিতাই অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল আগে বিদায় কিছু দেবেন না বাবা বিদায় টাকা আজ্ঞে মহন্ত সকৌতিকে কিছুক্ষণ নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন সেই দৃষ্টির সম্মুখে নিতাইয়ের অস্বস্তির সীমা রহিল না অকস্মাৎ মহন্ত কথা বলিলেন ভালা রে ময়না ভালো বলি শিখেছিস তো টাকা মায়ের থানে টাকা গান গাইতে পেরেছি সেইটে ভাগ্যি মানিস না মহন্তের কথা শুনে যেন চাবুকের জ্বালা ছিল সে জ্বালায় নিতাই চমকে উঠিল লজ্জার আর সীমা রহিল না তাহার সত্যই তো গান গাহিতে পাইয়া সেই তো ধন্য হইয়া গিয়াছে আবার টাকা চাই কোন মুখে ইহার পর কোনো কথা না বলিয়া সে একরকম ছুটিয়া পলাইয়া আসিল ফিরিবার পথে কিন্তু অকস্মাৎ তাহার চোখে জল আসিল অকস্মাৎ মহাদেব কবিয়ালের ছড়াটা মনে পড়িয়া গেল সেদিন গানের আসরে মহাদেব বলিয়াছিল আস্তা কুড়ির এঁটো পাতা সগ্গে যাবার আশা গো এ ঠিক কথা মহাদেব কবিয়াল আস্তা কুড়ির এঁটো পাতা স্বর্গে যায় না যাইতে পারে না কবিয়াল মহাদেব হাজার হইলেও গুণিল সে ঠিক কথাই বলিয়াছে 
তাহার কবি হওয়ার আশা আর আস্তা করে রেটু পাতার স্বর্গে যাইবার আশা এ দুই সমান আপনমণি সে বেশ পরিস্ফুট কণ্ঠে যেন নিজেকে শুনাইয়া বলিয়া উঠিল দূর অর্থাৎ নিজের কবিয়ালত্বকেই দূর করিয়া দিতে চাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করিল আবার এই বারোটা ট্রেন হইতে সে মোট বহন আরম্ভ করিবে বিপ্রপদ ঠাট্টা করিবে তা করুক কবিয়াল হইয়া তাহার কাজ নাই সে মনকে বেশ খোলসা করিয়াই সকৌতুকে গান ধরিল মহাদেবের সেই গানটি আস্তা কুড়ির এঁটো পাতা সগ্গে যাবার আশা গো ফরাত করে উড়ল পাতা সগ্গে যাবার আশা গো হায়রে কলি কেই বা বলি গরুর হবেন মশা গো খানিকটা আসিয়াই তাহার কানে একটা শব্দ আসিয়া ঢুকিল ট্রেন আসিতেছে না হ্যাঁ ট্রেনই তো সঙ্গে সঙ্গে সে চলার গতি দ্রুততর করিল রাজা এতক্ষণে স্টেশনে গিয়া হাজির হইয়াছে সিগন্যাল ফেলিবে ট্রেনের ঘণ্টা দিবে ঠাকুরজি বোধ হয় তালাবন্ধ ঘরের সম্মুখে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে সে আজ কিছুতেই রাজার বাড়ি যাইবে না কাল ছড়ার মধ্যে রাজার স্ত্রী কুচ্ছে তিঙ্গিত করিয়াছে সে ছুটিতে আরম্ভ করিল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছাইল ট্রেনখানা তখন বিশুর বিল গতিতে সবে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে নিতেই হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া গেল রোজগার ফসকাইয়া গেল ঠাকুরজিও চলিয়া গিয়াছে হঠাৎ কানে আসিল কে তাহাকে ডাকিতেছে নিতাই স্টেশনের স্টলে দাঁড়াইয়া বণিক মাতুল তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া ডাকিতেছে নিতাই নিতাই বাতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বহু কষ্টে দেহ সমেত ঘাড়খানা ঘুরাইয়া হাসিতেছে সেও ডাকিল কপিবার কপিবার নিতাই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল একটা কঠিন উত্তর দিবার জন্য সে স্টেশনে আসে উপস্থিত হইল বণিক মাতুল কিন্তু বেশ খানিকটা খুশি সুরেই বলিল না সত্যিকারের গুণিন বটে আমাদের নিতাই ওরে তোর কাছে যে লোক পাঠিয়েছে মহাদেব কবিয়াল বায়না আছে কোথাও গাওনা করতে হবে অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিতাই হতবাক হইয়া গেল মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে বায়না আছে অকস্মাৎ তাহার সে বিশ্ব বিমূঢ়তা কাটিল রাজনের চিৎকারে উচ্ছ্বসিত আনন্দে রাজন প্রায় গগন স্পর্শে চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে ওস্তাদ ওস্তাদ রাজনের সঙ্গে একজন লোক মহাদেবের দোয়ারের দলের একজন দোয়ার এই মেলার আসরে সে গান করিয়া গিয়াছে নিতাই তাহাকে চিনিল বায়না ওস্তাদ বায়নায়া হ্যায় রাজা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল লোকটি নিতাইকে নমস্কার করিয়া বলিল ভালো আছেন এতক্ষণে নিতাই প্রতি নমস্কার করিয়া মৃদুস্বরে বলিল আজ্ঞে হ্যাঁ আপনাদের কুশল তো ওস্তাদ ভালো আছেন আগে হ্যাঁ তিনি পাঠালেন আপনার কাছে একটা বায়না ধরেছেন ওস্তাদ আপনাকে দলে দোয়ার কি করতে হবে মহাদেব কবিয়ালের শরীর ভালো নেই গলা বসে গেছে আপনার ভালো গলা ওস্তাদ আপনাকে দিয়ে গাওয়াবে আপনি নিজেও গাইবেন এই আর কি রাজা বলিল জরুর জরুর আলবাদ জায়গা চালিয়ে তো বাসামে বাতচিত হোক চা খায়গা নিতাই রাজার কথাকেই অনুসরণ করিল আজ তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে বায়না আছে সেও বলিল হ্যাঁ হ্যাঁ যাব নিশ্চয়ই যাব আসুন আসুন বাসায় চা খেতে খেতে কথা হবে আসুন বাসা দুয়ারে আসিয়া নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল একটি ঝোপের আড়ালে কৃষ্ণচূড়া গাছটির ছায়াতলে ও কে বসিয়া ঠাকুরজি উৎসুক উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াই ঠাকুরজি লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল কিন্তু পর মুহূর্তে সে আত্মসম্বরণ করিয়া বেশ ধীরভাবেই বলিল কোথায় গিয়েছিলে বাপু আমি দুধ নিয়ে সে বসে আছি তখন থেকে নিতাই বলিল কাল একটুকু সকাল করে দুধ এনো বাপু কাল বারোটায় আমি কবি গাইতে যাব তার আগেই যেন রাজা কথাটা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিল হা হা ঠিক আয়গি ঘড়ির কাটা কি মাফি কাতি হয় হামারা ঠাকুরজি আজ রাজাও ঠাকুরজির উপর খুশি হইয়া উঠিয়াছে ঠাকুরজির মুখখানিও সেই খুশির প্রতিচ্ছটায় মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ঠাকুরজি যেন কাজল দেখির জল ছটা ছড়াইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া ওঠে আবার মেঘ উঠিলে আধার হয় কে যেন কালি কুলিয়া দেয় ঠাকুরজি সেই খুশির ছটা মাখা মুখে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল তুমি কবি জ্ঞান গাইতে যাবে কবিয়াল বাইনে এসেছে কথাটা ঠাকুরজিও শুনিয়াছে নিতাই ফিরিল পাঁচ দিন পর ট্রেন হইতে যখন সে নামিল তখন তাহার ভুল পাল্টাইয়া গিয়াছে 
তাহার পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের একজোড়া নূতন জুতা ময়লা কাপড় জমার উপর ধপধপে সাদা নূতন একখানা উড়ানি চাদর মুখে মৃদুমন্দ হাসি কিন্তু বিনয়ে অত্যন্ত মোলায়েম ট্রেনে সারা পথটা সে কল্পনা করিতে করিতে আসিতেছে স্টেশন মাস্টার হইতে সকলেই তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়া উঠিবে এই যে নিতাই আরে বাপরে চাদর জুতো এই যে বাপরে তোকে তো চেনাই যায় না উত্তর নিতাই ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল আগে চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন আর জুতো জোড়াটা কিনলাম শিরোপার কথাটা অবশ্য মিথ্যা জুতা চাদর দুই নিতাই নগদ মূল্যে খরিদ করিয়াছে গেরুয়া না পড়িলে সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ স্বীকার করে না ভিক নহিলে ভিক মিলে না চাদর না হইলে কবিয়ালকে মানায় না নগ্নপজ্জনের পদবি মানুষ সহজে স্বীকার করিতে চায় না তাই নিতাই পাদুকা ও চাদর কিনিয়াছে স্টেশনে নামিয়া প্রত্যাশা ভরে মুখ ভরিয়া বিনীত অথচ আত্মপ্রসাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে সকলের মুখের দিকে চাহিল কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াও কেহ যেন তাহাকে দেখিল না সম্ভাষণ তো দূরের কথা কেহ একটা প্রশ্নও করিল না যে প্রশ্ন করিবার একমাত্র মানুষ সে তখন ইঞ্জিনের কাছে কর্তব্যে ব্যস্ত ছিল মালগাড়ি শান্টিং হইবে গাড়ি কাটিয়া রাজা ইঞ্জিনে চড়িয়া হাঁক মারিতেছিল আয় হট যাও আয় আয় বুড়বাক হটো হটো নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া গেল মানুষ বৈরাগ্য ভরে যেমন জনতাকে জনবসতিকে পাশ কাটাইয়া পথ ছাড়িয়া আপথে সকলের অলক্ষিতে অগোচরে চলিয়া যায় তেমনিভাবেই সে স্টেশনের মেহেদির বেড়ার পাশের অপরিচ্ছন্ন স্থানটা দিয়া স্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিয়া উঠিল আপনার বাসার দুয়ারে মনটা তাহার মুহূর্তে উদাস হইয়া গিয়াছে শুধু মনই নয় সারা দেহে সে যেন গভীর অবসন্নতা অনুভব করিতেছে হঠাৎ কানে ঢুকিল গুনগুন সুর কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাখিলে কাঁদো কেনে গুনগুন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কে গান গাহিতেছে ওই ছোপটার আড়ালে কৃষ্ণচূড়া কাছটির তলায় মুহূর্তে ভাটার নদীতে যেন সারাসারির পান ডাকিয়া গেল ঠাকুরছি তাহারই বাঁধা গান গাহিতেছি ঠাকুরছি রবার্সুল ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে নিঃশব্দে নিতাই আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল এবং অপরূপ মৃদুস্বরে গাহিল কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরোচ্ছু কি নয়নে ঠাকুরজি চমকে উঠিয়ে দাঁড়াইল সচকিত বন্যকুরঙ্গির মতো বাবা রে কে গা পরমুহূর্তে সে বিস্ময় নির্বাক হইয়া গেল কবিয়াল নিতাইয়ের মুখ ভরিয়া আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল পরম স্নেহ পরে সে ভক্ত অনুরাগিনীটিকে বলিল এসো চা খেতে হবে একটু ঘরে আসিয়া নিতাই চাদরখানা গলা হইতে খুলিয়া রাখিতে গেল কিন্তু বাধা দিয়া ঠাকুরজি বলিল খুলু না খুলু না দাঁড়াও ভালো করে দেখি ভালো করিয়া দেখিয়া ঠাকুরজি বলিল আচ্ছা সাজ হয়েছে বাপু ঠিক কবিয়াল কবিয়াল লাগছে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে নিতাই বলিল বাবুরা শিরোপা দিলে চাদরখানা মেডেল মেডেল দেয় নাই সে আসছে পার দেবে মেডেল কি দোকানে তৈরি থাকে ঠাকুরজি তা চাদরখানাও আচ্ছা হয়েছে তুমি বুঝি খুব ভালো গায়ন করেছ লয় হাস্যোদ্ভাসিত মুখে কহিল খুব ভালো কালো যদি মন্দ তবে এই গানখানাও গেয়ে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে কালো মেয়েটির মুখখানাও কেমন হইয়া গেল চোখের পাতা দুইটি নামিয়া আসিল সে দুইটা যেন অসম্ভব রকমের ভারী হয়ে উঠিয়াছে নত চোখে সে বলিল না পাপু ছি কি দাঁড়ানো তুমি নিতাই হাসিয়া বলিল দাঁড়াও দাঁড়াও ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে কি চোখ বোঝো তো দেখি তা নইলে হবে না কেন আহা বোঝই না কেন চোখ তারপর চোখ খুলেই দেখতে পাবে ঠাকুরজি চোখ বন্ধ করিল কিন্তু তবু সে তাহারই মতে মিটিমিটি চাহিয়া দেখিতেছিল নিতাই পকেটে হাত পুড়িয়াছে ও কি তুমি কিন্তু দেখছ নিতাই ঠাকুরজির চাতুরি ধরিয়া ফেলিল বোঝো বোঝো খুব শক্ত করে চোখ বোঝো পরক্ষণে ঠাকুরজি অনুভব করিল তাহার গলায় কি যেন ঝুপ করিয়া পড়িল কি চকিতে চোখ খুলিয়া ঠাকুরজি দেখিল সুতার মতন মিহি সোনার মতন ঝকঝকে এক গাছি সুতাহার তাহার গলায় তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছে ঠাকুরজি বিস্ময়ে আনন্দে যেন বিবস ও নির্বাক হইয়া গেল সোনার না সোনার নয় কেমিকেলের সোনার আমি কোথায় পাবো বলো আমি তো গরিব 
ঠাকুরচির অন্তর তারস্বরে বলিয়া উঠিল তা হোক তা হোক এ সোনার চেয়েও অনেক দামি হারখানির ছোঁয়াই বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে বসন্ত দিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত গাছের নূতন কচি পাতার মতো ওস্তাদ ওস্তাদ রাজা আসিতেছে ট্রেনখানা চলিয়া গিয়াছে ডিউটি সারিয়া রাজা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম হইতে হাঁকিতে হাঁকিতে আসিতেছে ঠাকুরজি চমকিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও চকিত হইয়া উঠিল মুহূর্তে ঠাকুরজি গলার সুতাহার খানে খুলিয়া ফেলিল শঙ্কিত চাপা গলায় বলিল জামাই আসছে নিতাইও যেন কিং কর্তব্য বিমোড় হইয়া গেল পরমুহূর্তে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল তখনও তাহার গলায় চাদর পায়ে জুতা খানিকটা আগাইয়া গিয়াই সে সবিনয়ে রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল রাজন আপনার শরীর কুশল তো রাজার চোখ বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল আরে বাপ রে গলা মে চাদার বাধা দিয়ে নিতাই বলিল শিরোপা শিরোপা হ্যাঁ বাবুরা গান গিয়ে খুশি হয়ে দিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আরে বাপ রে রাজা নিতাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল তারপর বলিল আও আও ভাই কবিয়াল আও কোথায় আরে আও না সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে মামা বানাও চা লেয়াও মিঠাই বেনি মামা অবাক হইয়া গেল নিতাইয়ের পোশাক দেখিয়া বাতে পঙ্গু বিপ্রপদ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়াছিল আড়ষ্ট দেহখানাকে টানিয়া সে ফিরিয়া চাহিয়া নিতাইকে দেখিল তাহারও চোখে রাজ্যের বিস্ময় জমিয়া উঠিয়াছে নিতাই সবিনয়ে বিপ্রপদের পদধূলি লইয়া আজ কতদিন পরে সুপ করিয়া টানিয়া লইল তারপর সবিনয়ে হাসিয়া বলিল চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন প্রভু বেনিমামা বলিল আমাদেরকে কিন্তু সন্দেশ খাওয়াতে হবে নিতাই হে নিশ্চয়ই খাও না মাতুল সন্দেশ তো তোমার দোকানেই দাম দেব নেহি নেহি হাম দাম দেঙ্গে বানাও ঠোঙা কাঠের একটা প্যাকিং বাক্স টানিয়া রাজা চাপিয়া বসিল নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া পাশের জায়গায় বসাইয়া দিয়া বলিল বাইট যাও এতক্ষণে বিপ্রপদ কথা বলিল সে আজ আর রসিকতা করিল না ঠাট্টাও করিল না সপ্রশংস এবং সহৃদয়ভাবেই বলিল তারপর গাওনা কীরকম হলো বলো দেখি নিতাই নিতাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল বিপ্রপদকে আর জয় করিয়াছে ইহার অপেক্ষা বড় কিছু সে কল্পনা বা কামনাও করিতে পারে না সে আবার একবার বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া জোরহাত করিয়া বলিল আজ্ঞে প্রভু গাওনা আপনার চরম দুদিকে দুই বাঘা কবিয়াল এ বলে আমাকে দেখ তো ও বলে আমাকে দেখ একদিকে চিষ্টি ধর অন্যদিকে মহাদেব লোকে লোকারণ্যি আর মেলাও তেমনি বেনে মামা ঠোঙার মিষ্টি ভরিয়া হাতে হাতে দিয়া বলিল খেতে খেতে গল্প হোক খেতে খেতে সকলকে ঠোঙা দিয়া সে নিতাইয়ের ঠোঙাটি অগ্রসর করিয়া ধরিল কিন্তু নিতাইয়ের অবসর নাই কথার সঙ্গে তার হাত দুইটিও নানা ভঙ্গিতে নড়িতেছে বিপ্রপদ এতক্ষণে ধীরে ধীরে সহজ হইয়া উঠিয়াছে সে চট করিয়া বেনে মামার হাত হইতে ঠোঙাটি লইয়া ধমক দিয়া উঠিল ভাগ বেটা বেরোসি কাহাকা কবিরা সন্দেশ খায় কোন কালে রে কবিরা চাঁদের আলো খায় ফুলের মধু খায় কোকিলের গান খায় তারপর নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল হ্যাঁ রে নিতাই চরণ তারপর কি হলো একদিকে ছিষ্টিধর একদিকে মহাদেব লোকে লোকারণ্যি তারপর বলিয়া সে দুই হাতে ঠোঙা ধরিয়া মিষ্টি খাইতে আরম্ভ করিল নিতাইয়ের উৎসাহ কিন্তু উহাতে দমিত হইল না সে সমান উৎসাহী বলিয়া গেল একদিন বুঝিলে প্রভু মহাদেবের নেশাটা খানিকটা বেশি হয়ে গিয়েছিল সেদিন মহাদেব হয়েছে কেষ্ট আর চিষ্টিধর রাধা চিষ্টিধর তো ধুয়ো ধরলে কালো টিকের আগুন লেগেছে তোরা দেখে যাগো সাধের কালা চাঁদ গালাগালি চরম করে গেল ওদিকে মহাদেব তখন বমি করছে দোয়াররা সব মাথায় জল ঢালছে আমি সেই ফাঁকে এসে ধরে দিলাম ধুয়ো কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে ব্যাস বুঝিলেন প্রভু বাবু ভাই থেকে আরম্ভ করে সে একেবারে বলিহারি বলিহারি রব উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে শিরোপা এই চাদরখানা গলার উপরে ছপাত করে এসে পড়ল কথাটা সত্য নিতাই ধুয়াটা ধরিয়াছিল এবং লোকে সত্যই ভালো বলিয়াছে কিন্তু শিরোপার কথাটা ঠিক নয় তবে শিরোপা পাইলে অন্যায় হইত না নিতাই মেলায় গাওনা করিয়াছে ভালো 
তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং বিচিত্র বিচার দৃষ্টি একটা নূতন স্বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল সত্যই তো কালো যদি বন্ধই হইবে তবে কালো চুলে সাদা রং ধরিলে মন তোমার উদাস হইয়া ওঠে কেন নিতাই বারবার এই প্রশ্নটির জবাব চাহিয়াছিল সৃষ্টিধর খ্যাতিমান কবিয়াল সে মানুষকে জানে এবং চেনে সে এ প্রশ্নের জবাব রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল গাহিয়াছিল কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদি কেন কাঁদি না রে কলপ মাখি কলপ মাখি না হয় বউ তুলে দেয় হ্যাঁচ কাটানে লোকে খুব হাসিয়াছিল বটে কিন্তু ওই অদ্ভুত প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত সকৌতিক বিষণ্ন তত্ত্বটি কাহারও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই পালা শেষের পর বহুজন পরস্পরের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছে কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেন পরের দিন আসরে নিতাইকে মহাদেব ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিধরের মুখের কাছে আগাইয়া দিয়াছিল সেদিন সৃষ্টিধর দ্রোণ মহাদেব একলব্য আগের দিন প্রচুর বমি করিয়া মহাদেবের শরীরও ভালো ছিল না গলাটাও বসিয়া গিয়াছিল সৃষ্টিধরের কাছে হারের ভয়ও ছিল তাই সম্বন্ধ পাতাইবার পর মহাদেব উঠিয়া আসর বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল আমার চুল পেকেছে দাঁত ভেঙেছে বয়স আমার অনেক হল ব্যাধের ব্যাটা একলব্য বয়স তাহার বছর ষোল আমাকে কি মানায় তাই তাই হে দ্রোণ মোর বক্তব্য একলব্যের বাবা আমি নিতাই হল একলব্য বলি মানাবে ভালো হে ইহার উত্তরে সৃষ্টিধর উঠিয়া প্রথমেই কপালে চাপড় মারিয়া গাইয়াছিল টাকা করি চাই নে কেউ মা তোর দণ্ড সাজা ফিরিয়ে নে হায় মহিষের কইলে বাছুর বধের হুকুম তুই ফিরিয়ে নে নিজে বদলি মহিষা সুরে ছানাটাকে দিলি ছেড়ে আমায় বলিস বত্তে তারে এ আজ্ঞে মা ফিরিয়ে নে তাহার পর মহাদেব এবং নিতাইকে জড়াইয়া গালাগালির আর আদি অন্ত রাখে নাই সৃষ্টিধর মূল সুর তার ওই নিতাই যদি মহাদেবের পুত্র হয় তবে তাহারা অন্তযোব্যাধ নয় তাহারা অসুর মহাদেব ব্যাটা মহিষাসুর আর নিতাইটা মহিষাসুরের বাচ্চা হায় অসুরের শ্বশুর বাড়ির ঠিক ঠিকানা নাই গরুর পেটে হয় দামড়া গায়ে তাহার বাঘের চামড়া বিধাতা সে অধবদন এ ব্যাটা ঠিক তাই সে যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কোপাইয়া কুচিকুচি করিয়া কাটা মহাদেবও অধবদন হইয়াছিল গলা ভাঙা লইয়া জবাব দিবার তাহার উপায় ছিল না কিন্তু নিতাই দমে নাই সে উঠিয়া গান ধরিয়া দিয়েছিল অকুত ভয়ে তাহার আর হার জিতের ভয় কি সে গান ধরিয়াছিল ভাণ্ডপুত্র দ্রোণ ব্রাহ্মণ তোমার কাণ্ড দেখে অবাখে মহাশয়গণ আমাকে উনি জন্তুপুত্র বলে গাল দিলেন কিন্তু ওর জন্ম ভাণ্ডে মাটির কলসিতে নারিকেলে নিন্দে করেন ও কোষুটে গুবা খে মানে সুপুরি মশার সুপুরি কিন্তু আর জোগায় নাই ইহার পর সে উল্টো পথ ধরিয়াছিল নিজেই হার মানিয়া লইয়া মার খাওয়া লজ্জাকে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ছড়া ধরিয়াছিল ব্রাহ্মণ প্রধান ওয়ে দোনাচার্য গুরু হয়ে তোমার একই অন্যায় কার্য আমি একলব্য নহি সভ্য ভব্য না হয় ব্যাধের ছেলে বনে আমার রাজ্য কিন্তু তোমার শিষ্য কহি সত্য ন্যায্য দশের সাক্ষাতে পা নিলাম মাথাতে বলিয়াই চিষ্টিধরের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল এখন রণং দেহী হার জিত হোক ধার্য এবং একেবারে শেষ পালাতে হারিয়া নাস্তানুবাদ হইয়া সে হাত জোর করিয়া বলিয়াছিল প্রভুগণ শুনুন নিবেদন আমি হেরেছি হেরেছি সত্য এ বচন হেরেই কিন্তু হয় সার্থক জীবন চিষ্টিধর বলিয়া উঠিয়াছিল নিশ্চয় নিশ্চয় তাহার কারণ মুন্ডু কাটা যায় ধুলাতে গড়ায় জীব বাহির হয় উল্টায় নয়ন এবং নিজেই জীব বাহির করিয়া চোখ উল্টাইয়া ভঙ্গি করিয়া অবস্থাটা প্রকট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল লোকে হো হো করিয়া হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িয়াছিল নিতাই এই হাসি রোলের উপরেও এক তান ছাড়িয়াছিল আহা তাহার সুস্বরে সেই সুর বিস্তার মুহূর্তে সকলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের কৌতুক উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল বর্ষার জলো হওয়ার মাতামাতির উপর ছড়াইয়া পড়া গুরুগম্ভীর জল ভরা মেঘের টাকের মতন বলিলে অন্যায় বলা হইবে না কারণ নিতাইয়ের গলাখানি তেমনই বটে এবং গান ধরিয়া দিয়েছিল খাটি গান আপনার মনে অনেক সময় সে অনেক গান বাঁধে গায় তাহারই একখানি গান আহা ভালোবেসে এই বুঝেছি 
সুখের সার্সে চোখের জলে রে তুমি হাসো আমি কাঁদি বাঁশি বাঁচুক কদম তলে রে আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা হার মানিলাম হার মানিলাম দুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে আমার ভালোবাসার ধনে হবে তোমার চরণ পূজা তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে পিদিম জালে রে উহাতেই আসুরময় বাহুবা পড়িয়া গিয়াছিল চিষ্টিধর বলিয়াছিল তোর এমন গলা নিতাই তুই জাতটা তলে টলে যাস না কেন কবিগান করে কি করবি নিতাই আবার তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল সে তো পরের পাতা গান গাইতে হবে ওস্তাদ সবিস্ময় চিষ্টিধর প্রশ্ন করিয়াছিল এ তোর গান আগে হ্যাঁ ওস্তাদ চিষ্টিধর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল তাহার পর বলিয়াছিল হবে হবে তোর হবে নিতাই হবে কিন্তু কিন্তু কি ওস্তাদ কবি আলিও ঠিক তোর পথ নয় রে বুঝলি কিন্তু তুই ছাড়িস না ভগবান তোকে মূলধন দিয়েছেন খোয়াস না বুঝলি ইহার পর নিতাইয়ে সে রাত্রে সে কি উত্তেজনা সারা রাত্রি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল কত স্বপ্ন পরের দিন মেলায় বাহির হইয়া নিজেই চাদর জুতা কিনিয়া সাজিয়া গুজিয়া আয়নায় বারবার নিজেকে দেখিয়া মনে মনে অনেক গল্প ফাঁদিয়া বাড়ি ফিরিয়াছিল বাবুরা শিরোপা দিয়েছেন সুখ্যাতির অজস্র সোমবার সে তো দেখাইবারই নয় তবে শিরোপাই তাহার প্রমাণ দেখো তোমরা দেখো শিরোপার গল্প শেষ করিয়া চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের মনে হইল ঠাকুরজির কথা সে কি এখনো ঘরের মধ্যে বসিয়ে আছে নিতাই তাড়াতাড়ি চায়ের কাফাতে উঠিয়ে আসিয়া প্ল্যাটফর্মে লাইনের উপর দাঁড়াইল সমান্তরাল সানিত দীপ্তি লাইন দুইটি দূরে একটা বাঁকের মুখে যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে কই সেখানে তো স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ চলন্ত কাশফুলের মতন তাহাকে দেখা যায় না তবে তবে সে কি এখনো ঘরে বসিয়ে আছে দোকানে বসিয়া রাজা হাঁকিতেছিল ওস্তাদ ওস্তাদ হ্যাঁ আসছি আসছি বাড়ি থেকে আসছি একবার নিতাই দ্রুত পথে আসিয়া বাড়িতে ঢুকিল হ্যাঁ এখনো সে বসিয়ে আছে নিতাইকে দেখিবা মাত্র সে উঠিয়া পড়িল কোনো কথা না বলিয়া সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল নিতাই তাহার হাত ধরিয়া বলিল রাগ করেছ মেয়েটি মুহূর্তে কাঁদিয়া ফেলিল কি করব বলো ওরা কি ধরে ছাড়তে চায় না আমি বসে রইল আর তুমি গেলে ওদের সঙ্গে গল্প করতে তোমার হাতে ধরছি ঠাকুরজি এবার হাসিয়া ফেলিল বসো একটুকুন চা খাও তোমার লেগে নতুন কাপ এনেছি এই দেখো সে পকেট হইতে একটি নূতন স্টিলের বক বাহির করিল ভুলে গিয়েছিলাম এতক্ষণ নিতাই হাসিল না বেলা বলিয়াই বেলা থেকে চাইয়া সে শিহরিয়া উঠিল ও মা সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল সমস্ত পথে সে ভাবিতেছিল এই বিলম্বের জন্য কি বলিবে চলিতে চলিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল হাড়ের কথা সে খুটখুলিয়া হাড়খানি বাহির করিল গলায় পড়িল সঙ্গে সঙ্গে সব আশঙ্কার কথা ভুলিয়া গেল পথে একটি ছোট নদী স্বচ্ছ অগভীর জলস্রোতে তাহার কম্পিত প্রতিবিম্বে গলার সোনার হার জিকবি করিতেছে মেয়েটি সে প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল ধীরে ধীরে চঞ্চল জল স্থির হইল এইবার একবার সে হার পরা আপনাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল তারপর হারখানি খুলিয়া খুঁটে বাঁধিয়া নদী পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল কি বলিবে এখনো স্থির করিতে পারে নাই তবে তিরস্কার সহ্য করিতে সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে নিতাই এখনো দাঁড়াইয়া আছে কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায় ফালগুনের দ্বীপ প্রহরের দিক চক্রবাল ধুলার আস্তরণে ধূসর হইয়া উঠিয়াছে বাতাস উতলা হইয়াছে সে উতলা বাতাস ধুলা উড়াইয়া লইয়া বহিয়া যায় যেন দূরের নদীর প্রবাহের মতো নিতাইয়ের মন এখনো চঞ্চল সে এখনো সেই ঝাপসা আস্তরণের মধ্যে যেন একটি স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ কাশফুল দেখিতে পাইতেছে সে স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান ভাজিতেছিল হঠাৎ তাহার মনে মনে একটা বিচিত্র কথার মালা গাঁথিয়া উঠিল নিজেরই এক সময় মনে প্রশ্ন জাগিল কেন সে এমন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে ওই মেয়েটি তাহার কে মনে বলিল কে আবার মনের মানুষ মনের মানুষের জন্যই সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে স্বাদ হয় এই পথের ধারেই ঘর বাঁধিয়া পাশ করে 
পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে হঠাৎ এক সময় তাহার আশার নিশানা ঝিকমিক করিয়া ওঠে সেই কথাগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া সুর তরঙ্গের দোলায় আপন মনেই গুনগুন ধ্বনি তুলিয়া দুলিতে লাগিল ও আমার মনের মানুষ গো তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা আমায় হে তার টানে নিরন্তর পথের ধারে ঘর বাঁধিয়া অহরহ দাওয়ায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকিবে ঘর হইতে ঠাকুরজি বাহির হইলেই তাহার মাথার ঘটিতে রোদের ছটা লাগিয়া ছিলি কুঠিবে সেই ঘটিতে ওঠা ছটার ছিলি কাশিয়া তাহার চোখে লাগিবে গান বাঁধিয়া সে সুরে ভাঁজিতে লাগিল ও আমার বোনের মানুষ গো পথের ধারে ঘরের বদলে কুলি প্যারাকে নিতাই দেবার স্বপ্ন শুরু করিল গান গাহিয়া সে টাকা পাইয়াছে কবিয়াল সৃষ্টিধর বলিয়াছে তাহার হইবে সুতরাং তাহার আর ভাবনা কি ট্রেন ভাড়া সমেত নিতাই পাইয়াছিল ছয়টি টাকা কিন্তু ট্রেন ভাড়া তাহার লাগে নাই এই ব্রাঞ্চ লাইনটিতে নিতাই অনেক দিন কুলিগিরি করিয়াছে গার্ড ড্রাইভার চেকার সকলেই তাহাকে চেনে রাজার জন্য তাহাকে সকলেই ভালো করিয়া জানে সেই জন্য ট্রেন ভাড়াটা তাহার লাগে নাই ছয়টা টাকায় বাঁচিয়াছিল জুতা চোদ্দ আনা চাদর বারো আনা দেশলাই বিড়ি আনা দুয়েক এই এক টাকা বারো আনা বাদে চার টাকা চার আনা সম্বল করিয়া নিতাই ফিরিয়াছে প্রত্যাশা আছে আবার শীঘ্রই দুই একটা বায়না আসিবে নিতাইয়ের ধারণা যাহারা তাহার গান শুনিয়াছে তাহাদের মুখে মুখে তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে নতুন একটি চোকরা মহাদেবের দলে দুয়ার কি করেছিল দেখেছ হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো চোকরা বেড়ে মিষ্টি গলা উহু শুধু গলায় মিষ্টি নয় কবিয়ালো ভালো এবার মহাদেবের মান তো ওই রেখেছে আরে মহাদেব তো বেহুশ ওই গান ধরলে কালো যদি বন্ধ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে তাতেই তো আসর একেবারে গরম হয়ে উঠল গো দাও জবাব কালো যদি মন্দ তবে কালো চুলের এত গরম কেন এত ভালোবাসো কেন আর পাকলি বা মন খারাপ কেন বলো কি ওই চোখরার পাতা গান নাকি ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমাদের মেলাতে ওই ছোকরাকে আনো নিতাই মনে মনে নিজের দরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে মহাদেব আট টাকা লইয়া থাকে সৃষ্টিধর দশ টাকা নিতাই পাঁচ টাকা হাঁকিবে চার টাকা রাত্রিতে রাজি হইবে এখন একজন ঢুলি চাই রাজনের ছেলে যুবরাজকে দিয়া কাশি বাজানোর কাজ দিব্য চলিবে এবার সে আরও ভালো গান বাঁধে আছে শুরু হইয়াছে তেমনি ও আমার মনের মানুষ গো তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা আমায় হে তার টানে নিরন্তর ইহাতেই মাথ হইয়া যাইবে একবার সুযোগ পাইলে হয় মুশকিল এখানে কবির পালায় এমন গান গাহিবার সুযোগ সহজে মেলে না তবুও আশা সে রাখে এই কারণেই ঢংঢং করিয়ে ট্রেনের ঘন্টা পড়িলে সে তাড়াতাড়ি আসিয়া স্টেশনে বসে ট্রেনের প্রতিটি যাত্রীকে সে লক্ষ্য করিয়া দেখে মেলা খেলা লইয়া যাহারা থাকে তাহাদের চেহারার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে নিতাই সেই ছাপ খুঁজিয়া ফেরে কেবল চায় না বেলা বারোটা ট্রেনের সময় কারণ ওই সময়টিতে আসে ঠাকুরজি মাসখানিক পর গভীর রাত্রি নিতাই চুপ করিয়া বসিয়াছিল সে ভাবিতেছিল সেদিন তাহার হাতের সম্বল আসিয়া ঠেকিয়াছে একটি শিকিতে তাহার মনটা অকস্মাৎ আবার ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে কোনো রূপে আজ চারিটা দিন চলিবে তারপর আবার কি মোট বহন করিতে হইবে নহিলে উপোস করিয়া মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে এদিকে ঠাকুরজির কাছে দুধের দাম বাকি পড়িয়া যাইতেছে দশ দিন আগে অবশ্য সব সে মিটাইয়া দিয়াছে দশ দিনে দশ পোয়া দুধের দাম দশ পয়সা বাকি নিতাই স্থির করিল আজই সে দুধের রোজে জবাব দিবে পরদিন দ্বীপ্রহরে রেল লাইনের বাঁকের মুখে যেখানে লাইন দুইটা মিলিয়া এক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল আজই তার শেষ দাঁড়াইয়া থাকা ও আমার মনের মানুষ গান আর শেষ হইল না হইবেও না আজ হইতে সে ভুলিয়া যাইবে আর গাহিবে না ওইখানে অকস্মাৎ এক সময় দেখা গেল মাথায় ঘটি সাদা ধপধপে কাপড় পরা ঠাকুরজিকে ঠাকুরজি আগাইয়া কাছে আসিল তাহাকে দেখিয়া নিতাই হাসিল ঠাকুরজি বলিল না বাপু তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না নোকে কি বলবে বলো দেখি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল নোকে কি কথা বলবে জানি না আমি তোমাকে একটি কথা বলবার নেগে দাঁড়িয়ে আছি 
নিতাই এখন ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে তাই লকারকে নকার করিয়া তুলিয়াছে লোহাকে বলে নোয়া লুচিকে বলে নুচি লঙ্কা নঙ্কা লোক নোখ হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে রাজন ঠাকুরজি তাহার ভাষার এই মার্জিত রূপের পরম ভক্ত নিতাইয়ের কথা শুনিয়া ঠাকুরজি সপ্রশ্ন ব্যাঘ্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এ কি কথা অকারণে মেয়েটির বুকের মতো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তে দ্রুত হইয়া উঠিল কি কথা বলিবে কবিয়াল নিতাই বলিল অনেক দিন থেকেই বলবো মনে করি কিন্তু একটু নীরব থাকিয়া নিতাই বলিল আর ভাই দুধের পেয়োজন আমার হবে না ঠাকুরজি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল এ কথা শুনিবে তাহা তো সে ভাবে নাই তাহার মুখে শ্রী মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছিল বর্ষার রসপরিপুষ্ট ঘনশ্যাম পত্রশ্রীর মতো তাহার সে মুখখানে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া হেমন্ত শেষের পাতার মতন পাণ্ডুর হইয়া আসিল সে হইতেছিল সম্পূর্ণভাবে তাহার অজ্ঞাতসারে সে নির্বাক হইয়া শুধু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল নিতাইয়ের কথা শেষে তাহার মুখ এবার যে পাণ্ডুর হইয়া গেল তাহার আর পরিবর্তন ঘটিল না অনেকক্ষণ পর সে যেন কথা খুঁজিয়া পাইল কথাটা নিতাইয়েরই কথা সেই কথাটাই সে যেন কম্পিত কণ্ঠে যাচাই করিয়া রইল আর দুধ নেবে না না কেন কি দোষ করলাম আমি তার চোখ দুটি জলে ফুরিয়া উঠিল নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রইল উত্তর দেবার শক্তি তাহার ছিল না কোনো রূপে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল মিথ্যা কথা একেই মহাপাপ তার উপর তোমার কাছে মিথ্যে বললে পাপের আমার পরিসীমা থাকবে না আমার সামর্থ্যে বলুচ্ছে না ঠাকুরজি তারপর একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল দরিদ্র ছোট লোকের কবি হওয়া বড় বিপদের কথা ঠাকুরজি কাতর অনুনয় ব্যাঘ্রতা করিয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল তোমাকে পয়সা দিতে হবে না কবিয়াল অকুণ্ঠিত আবেগে সে নিতাইয়ের হাত দুটি চাপিয়া ধরিল নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল তারপর বলিল না জানতে পারলে তোমার স্বামী বেহার করবে শাশুড়ি তিরস্কার করবে ননদে কঞ্জনা দেবে ঠাকুরজি প্রতিবাদ করিয়া উঠিল না 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 ওগো একটি গাই আমার নিজের আছে আমি বাবার ঘর থেকে এনেছি সেই গাইয়ের দুধ আমি তোমাকে দেব নিতাই চুপ করিয়া রহিল লেবে না কবিয়াল মেয়েটির কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতাই দেখিল আবার তাহার চোখ দুটিতে জল টলবল করিতেছে সান্ত্বনা দেবার জন্যই নিতাই মৃদু হাসিল সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরজির মুখেও মৃদু হাসি ফুটিল নিতাইয়ের মুখের হাসিকে সম্মতি ধরিয়া লইয়া মুহূর্তে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই উচ্ছ্বাসেই সে পুলকিত দ্রুত লঘুপদে নিতাইকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া নিজেই নিতাইয়ের বাসার দুয়ার খুলিয়া ফেলিল ঘরকন্যা তাহার পরিচিত দুধের পাত্রটি বাহির করিয়া দুধ ঝালিয়া দিয়া দ্রুততর পথে বাহির হইয়া গ্রামের দিকে পথ ধরিল নিতাই পিছন হইতে ডাকিল ঠাকুরজি ঠাকুরজি যেন শুনিবার অবসর নাই তাহার যেন কত কাজ নিজের গতিবেগ আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল তখন চলিয়া গেলেও ফিরিবার পথে সে আসিয়া আবার বারান্দায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে বলিল দাও গু কবিয়াল চা দাও আমার নতুন গাপে চা দাও চায়ের কাপড়ি নামাইয়া দিয়া নিতাই বলিল একটি কথা শুধাবো ঠাকুরজি চায়ের কাপে চুমুক দিয়া ঠাকুরজি বলিল বল আমাকে বিনি পয়সায় কেন দুধ দেবে ঠাকুরজি ঠাকুরজি স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল নিতাই আবার প্রশ্ন করিল বলো কিসের লেগে ঠাকুরজি বলিল আমার মন নিতাই অবাক হইয়া গেল তোমার মন ঠাকুরজি বলিল হ্যাঁ গা হ্যাঁ আমার মন তারপর হাসিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল তুমি যে কবিয়াল কত বড় নোক বলিয়াই সে চায়ের কাপড়ে ধুইবার অছিলায় বাহির হইয়া গেল ফিরিয়া দেখিল নিতাই হাসি মুখে দাঁড়াইয়া আছে তাহার হাতে দুটি গাঢ় রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুল দুটি আগাইয়া দিয়া নিতাই বলিল নাও কবিয়ালের হাতের ফুল নিতে হয় ঠাকুরজি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল না তবে আমিও দুধ নেব না ঠাকুরজি লঘু ক্ষিপ্র হাতে ফুল দুইটা টানিয়া লইয়া একরকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল নিতাই নূতন গানের কুলি ভাঁজিতে বসিল 
আজ আবার নূতন কলি মনে হইয়াছে ও আমার মনের মানুষ গো গানটি শুধু দুকুলি আছে আর নাই ও গানটি ভুলিবার সংকল্পই সে করিয়াছিল কিন্তু বিধাতা ভুলিতে দিলেন না ওই গানটিকে সে পুরা করিতে বসিল বড় ভালো গান ছটার ছটাই ছিকিমিকি তোমার নিশানা গুনগুন করিতে করিতেই সে একখানা কাঠ উনানে গুজিয়া দিল ট্রেন চলিয়ে গিয়াছে ডিউটি শেষ করিয়া এবার রাজন চা চিনি লইয়া আসিবে আবার একবার চা খাইবে নূতন কলি আসিয়াছে বড় ভালো কলি নিতাই খুব খুশি হইয়া উঠিল আহা সেই ছটাতে ঘর পুরিল পথ করিলাম সার তাই বটে পথই সে সার করিয়াছে কিন্তু তারপর হ্যাঁ 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 হো হইয়াছে পাইয়াছে সে পাইয়াছে সেই পথে চারিদিকে বাসি বাজিতেছে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে দুঃখ কষ্ট নাই চার দিকে চার বৃন্দাবনে বংশে বাজে কার কার আবার সে ব্রজের বাসি সে বাসি যে চিরকাল বাজিতেছে প্রেম হইলে তবে শোনা যায় নহিলে যায় না সে শুনিয়াছে সে আজ স্পষ্ট অনুভব করিল ঠাকুরজিকে সে ভালোবাসে আর ঠাকুরজিও তাহাকে ভালোবাসে গুনগুন করিয়া নিতাই আপন মনে আখর দিল বংশী বাজে তার ও রাধা 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 বলে তারপর তারপর আহা সেই বাঁশি না 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 হ্যাঁ ঘর চলিল মন হারালো ছটার সুরে গো সুখের কি আকুল আতান্তর আতান্তরই বটে হে পড়ো আতান্তর অকস্মা তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল একটা কথা মনে হইতেই গান বন্ধ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল ঠাকুরজি ভিন্ন জাতি অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে এ যে মহাপাপ ও ওহ এ এ যে বড় আতান্তর এ মহাপাপ আমরা শুনলাম শ্রদ্ধ লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কবি উপন্যাসখানির প্রথম পর্ব নমস্কার